আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি ডিসকাস করব হলো ডাটা স্ট্রাকচার নিয়ে আপনারা সবাই জানেন কালকে আমাদের ডাটা স্ট্রাকচার এক্সাম সো আমি ট্রাই করব আজকে মানে যেটুকু আমাদের এক্সামের জন্য মানে প্রয়োজন সেটুকু নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং আমরা যাতে কালকে এক্সামটা ভালো দিতে পারি সেই জন্য ট্রাই করব আমি প্রথমে আলোচনা করব স্ট্রাক নিয়ে দেন কিউ দেন আমি শর্টিং নিয়ে আলোচনা করব এবং সার্চিং নিয়ে শুরুতে আমি প্রথমে স্ট্রাক কী সেটার দিকে শুরু করি স্ট্রাক হোয়াট ইজ স্ট্রাক স্টাক আচ্ছা স্টাক আমরা আমরা সবাই জানি যে এয়ারে কি আমরা সিতে আমাদের সি কোর্সে আর সি প্লাসে আমরা এয়ারে এয়ারে নিয়ে বিস্তারিত পড়ছি সো যেহেতু কালকে এক্সাম সো আমি এয়ারে নিয়ে ডিটেলস বলবো না আমি ডিরেক্টলি স্টাকে চলে যাচ্ছি সো স্টাকটা কী জিনিস স্টাক একটা এয়ারে স্টাক একটা এয়ারে এবং দেখাই ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা সাপোজ আমার আমার একটা এয়ারেতে তিনটা এলিমেন্ট এসছে ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা আমার এয়ারের সাইজ সাপোজ ফোর এয়ারের সাইজ যদি ফোর হয় তাহলে আমার এলিমেন্ট শুরু হবে শূন্য ইনডেক্স শূন্য ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ থ্রি পর্যন্ত আমার এখানে আছে আমার এখানে এলিমেন্ট আছে তিনটা কি কি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা আমার আমি যে স্ট্যাক বললাম স্ট্যাকটা আসলে কি স্ট্যাক হলো মানে স্ট্যাকের যে লাস্ট এলিমেন্টটা এটাকে আমরা বলবো টপ টপ আমরা যে স্ট্যাকের লাস্ট এলিমেন্টটা এটাকে বলবো টপ আচ্ছা স্ট্যাকে আমরা দুইটা অপারেশন আমরা দেখি যে সাধারণত স্ট্যাকে দুইটা অপারেশন একটা হলো পুশ অপারেশন একটা হলো পপ অপারেশন পুশ কি পপ কি সেটা আমি বলবো তার আগে আমি একবার কমেন্টগুলো চেক করে নেই আচ্ছা আচ্ছা আমি আবার চলে যাচ্ছি পুশ কি পুশ মানে আমার এই স্ট্যাকে এই স্ট্যাকে আমার তিনটা এলিমেন্ট আসছে কিন্তু আমার এয়ারের সাইজ আমার চার কিন্তু আমার একটা একটা লাস্টে একটা ইন্ডেক্সটা আমার ফাঁকা আছে এই ইন্ডেক্স আমি ইচ্ছা করলে কোনো কিছু সংযোগ সংযোজন করতে পারি আবার যদি আমরা আমি ইচ্ছা করি এখান থেকে আমি এটা ডিলেটও করতে পারি ডিলিট বা অপসরণ করতে পারি যে আমি যে এখানে কোনো এলিমেন্ট সংযোজন করব এটাকে আমি বলবো পুশ আমি যে এখান থেকে যে এলিমেন্টটা সরাবো বা এখান থেকে যে এলিমেন্টটা ডিলিট করব এটাকে স্ট্যাকের ভাষায় বলে পপ সো পুশ এবং পপ নিয়ে আমি বললাম আচ্ছা সাপোজ আমার আমার যদি এক্সামে এমন কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে সাপোজ আমার একটা এয়ারে দেওয়া আছে সরি স্ট্যাক দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ আমার এটা সাইজ দেওয়া আছে ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা আপনারা জানেন ইন্ডেক্স আমাদের শুরু হয় জিরো থেকে এবং চলে এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা সাইজ হলো ফাইভ ফাইভ মাইনাস ওয়ান মানে ফোর পর্যন্ত সো আমাকে যদি বলে যে পুশ পুশ থ্রি এটাতে আমি পুশ থ্রি করব মানে এটাতে আমি ইনসার্ট করব থ্রি এলিমেন্ট থ্রি এলিমেন্ট এখানে আমি ইনসার্ট করব তাহলে আমার কি করতে হবে তাহলে আমার এই যে তখন আমার টপের মান টপ আমার এইটা যেহেতু টপ আমাদের এখানে থ্রি আছে হ্যাঁ আমাদের ফাঁকা ঘরটা আছে ফোর ইন্ডেক্স নম্বর ফোর সো টপের প্রথমত আমাকে কী করতে হবে টপটা আমার এক বৃদ্ধি করতে হবে টপ কি সেটা আমি প্রথমে বলছি টপ হলো মানে এয়ারে সরি স্টাকে লাস্টের যে লাস্টের যে ইন্ডেক্সটা মানে যে ইন্ডেক্সে আমার এলিমেন্ট আছে এটা হলো আমার টপ সো টপের মানটা আমার যেহেতু এইটা টপ আছে টপের মান আমার এক বৃদ্ধি করে আর টপের মান আমার ফোর করতে হবে তারপর কি করতে হবে টু থ্রি ফোর আমি থ্রি ইনসার্ট করতে চাই থ্রি কাজ শেষ তারপর আমি যদি পপ করতে চাই প পপ করতে গেলে কি করতে হবে আমার এখানে টপ কি টপ আমার এটা হলো টপ টপ ইন্ডেক্স কত শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা ফোন নাম্বার ইন্ডেক্সটা আমার যদি টপ হয় হ্যাঁ ফোন নাম্বার ইন্ডেক্স আমার এখানে টপ আমি পপ করতে চাচ্ছি পপ মানে কোনো কিছু ডিলেট করা বা অপসরণ করা এই জাতীয় কিছু আপনারা যেভাবে মনে রাখতে পারেন আচ্ছা টপ আমি থ্রি টপ করতে চাইলে তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমার তখন আমার স্ট্যাকটা কী থাকবে ওয়ান টু থ্রি ফাইভ 
সো এই ইন্ডেক্সটা আমার ফাঁকা দিতে তখন আমার টপের মান কী হবে তখন আমার টপ এক্সাক্টলি এইটা আমি বলছি লাস্টের যে লাস্টের আর লাস্ট যে ইন্ডেক্সে লাস্ট ইন্ডেক্সে আমার ইলিমেন্টটা আসে ওটাকে আমি বলবো টপ সো আমি আপনাদের এই কোডটা এখন দেখাবো কোডটা দেখলে যেহেতু আমাদের কালকে এক্সাম সো টাইম স্বল্পতা সো আমি কোডটা লিখে রাখছি সো আমি কোডটা দেখাবো আমার ল্যাপটপ থেকে সেকেন্ড আচ্ছা আমি কোডটা দেখাবো এবং কোডটা বোঝাবো যে কোডটা কিভাবে কিভাবে হয়েছে ওয়েট পুষ্প আচ্ছা দেখেন কোডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কোডটা দেখানোর জন্য ফোনটা হাতে নিচ্ছি আচ্ছা কোডটা একটু আপনারা খেয়াল করেন কোডটা আমরা কি করছি যে আমি প্রথমে বলছি যে এয়ারের আমার যে লাস্টের ইলিমেন্টটা মানে যে লাস্ট ইন্ডেক্সে আমার মানে ভ্যালুটা থাকবে ওটাকে আমি টপ বলবো হ্যাঁ আর পুশ কি পুশ আমি আগে বলছি যে পুশ হলো পুশ হলো পুশ মানে কি পুশ মানে কোনো কিছু এয়ারেতে ইনসার্ট করা যেমন আমি আচ্ছা আচ্ছা দেখাচ্ছি যেমন আমি এখানে আমার এখানে টপ সিল হলো টপ সিল হলো আমার এইটা থ্রি হ্যাঁ থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সটা আমার টপ সিল যখন আমি এখানে পুশ করতে চাচ্ছি পুশ মানে কোনো কিছু ইনসার্ট করতে চাচ্ছি ইনসার্ট করতে চাইলে তাহলে আমার কি করতে হবে টপের মান আমার এক বৃদ্ধি করতে হবে টপের মান এক বৃদ্ধি করে আমরা যে ইন্ডেক্সটা আমি আবার দেখাচ্ছি এটা এটা আমার এয়ারে এয়ারেটার সাপোজ এয়ারের সাইজ আমি নিচ্ছি ফোর হ্যাঁ ইন্ডেক্স শুরু হবে শূন্য ওয়ান টু শূন্য ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ থ্রি পর্যন্ত চলবে আচ্ছা আমার এখানে এয়ারেতে ইলিমেন্ট আছে হলো ওয়ান আছে থ্রি আছে ফাইভ আছে হ্যাঁ আমার এখানে টপ কোনটা আমি বলছি যে সর্বশেষ যে ইন্ডেক্সটা যে ইন্ডেক্সে আমার ভ্যালু থাকবে ওটাই আমার টপ সো এইটা আমার টপ সো আমি যদি এখানে পুশ করতে চাই পুশ মানে কোনো কিছু ইনসার্ট করা বা কোনো কিছু এয়ারেতে সংযোজন করা যদি আমি এটা কোনো এয়ারেতে যদি আমি সংযোজন করতে চাচ্ছি তাহলে আমার যেহেতু টপ এইটা আছে টপের মান প্রথমে আমার এক বৃদ্ধি করতে হবে অবশ্যই টপের মান যদি আমি এক বৃদ্ধি করি সো আমার টপ থ্রি হচ্ছে আমি এবং আমি সহজেই থ্রিতেই কোনো কিছু পুশ করতে চাচ্ছি সাপোজ পুশ ফোর করবো এখানে ফোর রাখলাম সো আমি কোডে চলে যাচ্ছি কোডে কি করছি কোডে আমরা প্রথমে আমাদের যেহেতু কালকে এক্সাম সো এক্সামে আমাদের সাধারণ মানে কোড আসবে না আসলে আমাদের সুডো কোড আসবে সো সুডো কোডের জন্য আমরা মেইন মেইন যে কোডটা আছে মেইন যে লুপটা আছে এটা আমরা ভালো করে খেয়াল করবো এটা দিয়ে আমরা সুডো কোড লিখতে পারবো যেহেতু কোড আসবে না যাদের মানে কোডিং একটু বেশি সমস্যা সো এক রাতের মধ্যে বা এক ঘন্টার ভিডিওতে তো কোডিং শেখা পুরোটাই শেখা তো সম্ভব না সো আমরা চেষ্টা করব যে মেইন যে এখানে মেইন যে থিওরিটা আছে ওটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব আচ্ছা ইন্টিজার টপ মাইনাস ওয়ান টপ মাইনাস ওয়ান ওয়ান কেন কারণ হলো আমার টপ যে আমার ইলিমেন্টটা আমার যদি টপ যদি এইটা হয় টপ যদি আমার এটা জিরো হ্যাঁ এটা যদি টপ হয় হ্যাঁ টপ এটা হলে তো টপ এটা হচ্ছে কিন্তু টপ মাইনাস ওয়ান মানে হলে এয়ারের বাইরে মানে এয়ারের ভিতরে নেই এখনও মানে আমি যে ইয়েটা করব ওটা আমার এয়ারের বাইরে সো আমরা কোড দেখলে বুঝবো টপ মাইনাস ওয়ান আমি এখানে কেন দিছি সো ভয়েড পুশ আমি প্যারামিটার ইন্টিজার এক্স নিছি আচ্ছা এখানে দেখেন ইফ টপ টপটা যদি সাইজ মাইনাস ওয়ানের থেকে সমান বা বড় হয় আচ্ছা আমি এখন খাতায় দেখাচ্ছি এটা কী বলছে লাইনটা দেখাচ্ছি আমার প্রথম প্রথম যে আমার লাইনটা আছে ওই লাইনটা কি বলছে ইফ যদি টপ টপটা যদি সাইজ সাইজ মাইনাস ওয়ান সাইজ আমি এখানে এন ধরতে পারি যা ইচ্ছা তাই ধরবেন সমস্যা নেই সাইজ মাইনাস ওয়ানের থেকে যদি সমান বা বড় হয় আচ্ছা সাইজ মাইনাস ওয়ান বলতে কি বোঝাচ্ছে আচ্ছা এখানে যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আচ্ছা আমার এই এরিয়াটার সাইজ কত এই এরিয়াটার সাইজ কত ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই এরিয়াটার সাইজ আমার ফাইভ হ্যাঁ আর এখানে আমার ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স আছে কত থেকে জিরো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ ফোর পর্যন্ত আমার ইন্ডেক্স আছে মানে ফাইভ মাইনাস ওয়ান এক্সাক্টলি ফোর এটাই বুঝাইছে এটা সমান বা বড় এটা যদি সমান হয় টপ যদি এটা সমান হয় হ্যাঁ টপ যদি আমার এয়ারের সাইজের সমান হয় এবং আমার যদি মানে এয়ারের সাইজ বলতে লাস্ট ইন্ডেক্সটা লাস্ট ইন্ডেক্সটা যদি সমান হয় অথবা বড় হয় বড় হয়ে যদি ফোর না ফাইভ হইলো হ্যাঁ দেন এটা হইতে পারে যখন এটা হয়েছে তখন কি আমি এখানে কোনো কিছু পুশ করতে পারবো পুশ মানে তো আমার ইনসার্ট করা সো আমি কি এখানে কোনো কিছু ইনসার্ট করতে পারবো কখনোই পারবো না কারণ এখানে আমার এয়ারেটা অলরেডি ফুল আছে সো এটার জন্য আমি কি লিখছি দেখেন অভার ফ্লো হ্যাঁ অভার ফ্লো আমরা যারা ডাটা স্ট্রাকচার কোর্সটা করতেছি আমরা ইতিমধ্যে অভার ফ্লো কী সেটা নিয়ে আমরা জানি অভার ফ্লো মানে যখন আমার এয়ারের স্ট্রাকটা আমার মানে ফুল একদম ফুল আমি এখানে কোনো কিছু ইনসার্ট বা পুশ করতে পারতেছি না তখন আমার এটাকে বলে অভার ফ্লো হ্যাঁ তারপর কী মেসেজ দিবে স্ট্যাক ইজ ফুল আমি এলসে চলে যাচ্ছি যদি স্ট্যাকটা যদি ফুল না হয় যদি এই কন্ডিশনটা যদি না হয় হ্যাঁ এই
দেখেন আবার দেখাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ এখানে আমার টপ কত শূন্য ওয়ান টু টপের মানে আমার টু হ্যাঁ টপ এটা আমার টপ হ্যাঁ টপ যেহেতু টু আমি তো এখানে তো অলরেডি আমার একটা ভ্যালু আসে সো এখানে তো আমি নতুন করে কোনো ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারবো না বা পুশ করতে পারবো না তাহলে কি করতে হবে টপের সাইজ আমার এক বৃদ্ধি করতে হবে তাহলে দেখেন আমি প্রথমে কি করছি প্রথমে টপের সাইজ টপ প্লাস প্লাস করছি মানে টপ এক বৃদ্ধি করছি তার মানে আমার টপটা তখন এটা হয়ে যাবে যদি টপটা এখানে হচ্ছে তারপর কি করছি স্টাক স্টাক টাইপের আমি যে অ্যারেটা নিছি স্টাক স্টাক টপ স্টাক টপে যে ভ্যালুটা আমরা ইনসার্ট করতে চাচ্ছি সেই ভ্যালুটা এক্সাক্টলি রাখে দেবো টপ যখন এটা হলো আমি যদি আমি যদি এখানে যদি যদি আমি এখানে যদি পুশ ফোর করতে চাই পুশ ফোর হ্যাঁ পুশ ফোর যদি আমি করতে চাই তাহলে এখানে আমি ইজিলি পুশ ফোর করে ফেললাম তখন আমার মানে নতুন যে স্টাকটা হলো ওটার কি হলো ওয়ান টু থ্রি ফোর হুম আচ্ছা পুশ পুশটা পুশ যে পুশ অপারেশন ছিল এটা মোটামুটি আমরা হয়তো ক্লিয়ার হয়েছি যদি না হই তাহলে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আমি আবার বোঝাবো সমস্যা নেই আমরা পপে চলে যাচ্ছি পপটা কি ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ আচ্ছা ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা পপ মানে কি কোনো কিছু ডিলেট করা আমার এখানে এয়ারেটার এয়ারেটার সাইজ আমি সাপোজ নিছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ সাইজের একটা অ্যারে নিছি ইন্ডেক্স হবে শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ এখন আমি পপ করব পপ মানে কি পপ মানে কোনো কিছু ডিলেট করা সাপোজ আমি যদি বলি এই যে তিন নাম্বার যে তিন নাম্বার ইন্ডেক্স আছে এটা আমি পপ করব তার মানে ফোরটাকে আমার অ্যারে থেকে ডিলিট করে দিব বা অ্যারে থেকে অপসরণ করবো তখন আমার অ্যারেটা কী হবে সরি স্টাক বলতেছি আচ্ছা স্টাকও কিন্তু একটা অ্যারে সো সমস্যা নেই ওয়ান টু থ্রি তখন আমার অ্যারেটার স্টাকটার অবস্থা হবে ঠিক এমন তখন আমার দুইটা দুইটা আমার ইন্ডেক্স খালি থাকতেছে সো এটার জন্য আমি প্রথমে কি করব দেখেন প্রথমে যে প্রথমে কি করছি প্রথমে করছি ইফ যে ভয়েড যে পপ আচ্ছা এখানে ভয়েড লেখছি কেন ভয়েড লেখছি কারণ এখানে কোনো রিটার্ন টাইপ নেই হ্যাঁ রিটার্ন টাইপ যদি কোনো মানে ফাংশনে না থাকে সেহেতু আর সেখানে আমরা ভয়েড লিখি সো ভয়েড পপ ইন্টিজার টপ যদি জিরোর থেকে কম হয় তাহলে কি দেখাবে আন্ডার ফ্লো মানে আন্ডার ফ্লো আমরা যারা রাডা স্টেজের কোর্স করতে কোর্স করতেছি তারা ইতিমধ্যে জানি যে আন্ডার ফ্লো জিনিসটা কি আন্ডার ফ্লো মানে অ্যারেতে আমার অ্যারে বা এসটাকে আমার কোনো এলিমেন্ট নাই সো এটাকে আমি কি বলবো আন্ডার ফ্লো মানে এলিমেন্ট নাই কি কন্ডিশনটা কি টপ যদি জিরোর থেকে ছোট হয় সো এটা আমি বোঝাচ্ছি যে এটা কেন লিখছি কোর্টটা আমি কিভাবে ওয়েট আচ্ছা আচ্ছা আমার অ্যারে এইটা অ্যারে একটা দুইটা তিনটা একটা পাঁচটা ফাইভ সাইজের একটা আমি অ্যারে নিছি ইন্ডেক্স জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ ফোর পর্যন্ত আমার এখানে ইন্ডেক্স আছে সো ফোর পর্যন্ত যে আমার এখানে ইন্ডেক্স আছে আমি এখানে কোনো কিছু পপ করবো আমি আগে বলছি পপ মানে কি পপ মানে পপ যে ফাংশনটা পপ মানে ডিলিট করা ডিলিট বা অপসরণ যাই বলেন পপ মানে হলো ওটা আমি যে পপ করতে যাচ্ছি আচ্ছা আমি এখানে ইফের ভিতরে যে কন্ডিশনটা দিছি সেটা লিখি ইফ টপ লেস দেন জিরো হ্যাঁ টপ যদি টপ বলতে আমার এখানে টপটা এখানে এইটা যেহেতু আমার এখানে এখানে যে আমার প্রথমেই টপটা এটা আর যদি টপ যদি জিরোর থেকে কম হয় জিরোর থেকে কম মানে কি এটা জিরো জিরোর থেকে কম মানে এয়ারের মানে একদম টপ জিরোতে আসে জিরোর থেকে কম মানে এয়ারের বাইরে যেহেতু এয়ারের বাইরে এখানে যদি আমার ওয়ান এলিমেন্ট থাকতো তাহলে টপ এখানে জিরো হইতো যেহেতু এলিমেন্ট নাই সেহেতু এখানে আমার কোনো টপ নেই সো টপ এখানে মাইনাস ওয়ান হতে পারে বা যাই হতে পারে সমস্যা নেই আচ্ছা টপ যদি আমার সরি টপ যদি আমার এয়ারের বাইরে চলে যায় তাহলে তো এয়ারে তো আমার কোনো এলিমেন্ট নাই সো যেহেতু এখানে আমার কোনো এলিমেন্ট নাই সো এখান থেকে আমি ডিলিট করবো কীভাবে আমি তো এখান থেকে ডিলিট করতে পারবো না সো তারপর সেকেন্ড কন্ডিশনে চলে যাচ্ছি ইউস যদি এই কন্ডিশনটা যদি মিথ্যা হয় হ্যাঁ যদি এয়ারের টপ সাইজটা যদি জিরোর থেকে ছোট না হয় বা অন্য কিছু হয় সাপোজ হইতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর যাই হোক সমস্যা নেই তাহলে আমি কি করবো ইউসে চলে যাবো ইন্টিজার এক্স মানে এক্স টাইপ এক্সে আমার এক্সটাকে যে টপের যে ভ্যালুটা ছিল এই যে টপের ভ্যালুটা দেখাচ্ছি এটা আমি দেখালাম পো ইফ ইফের কন্ডিশনটা এবার এলসের যে কন্ডিশনটা আছে ওটা আমি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাচ্ছি হুম ইফের তারপর এখানে আছে ওয়ান থ্রি ফাইভ হুম আমার এয়ারেতে এয়ারেতে আমি এয়ারের সাইজ নিছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এয়ারের সাইজ ফাইভ আমার এলিমেন্ট আছে ইন্ডেক্স আছে শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ আমি এইখান থেকে আমি এটা ডিলিট করব বা পপ করব এটা আমি পপ করব পপ করলে আমার নতুন এরাটা কী হবে নতুন এরাটা কী হচ্ছে ওয়ান থ্রি হচ্ছে ফাইভ যেহেতু থাকতেছে না যেহেতু আমার এটা টপ ছিল হ্যাঁ টপটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি সো টপের মান আমার অবশ্যই কমে যাচ্ছে তো টপের মান কমতেছে সেই হিসাবে আমি
সো আশা করি আশা করতেছি যে পুশ পপ সম্পর্কে যাদের সমস্যা ছিল তারা ক্লিয়ার হয়েছেন সো আমি আবার আমি একটু কমেন্টগুলো পড়ব সো এখানে কমেন্ট তেমন কিছু নাই আব্দুল নাইম ভাই ও আচ্ছা আব্দুল নাইম ভাইয়া ভাইয়া বসে গ্রেট ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ সো আমি পরবর্তীতে চলে যাচ্ছি যেহেতু আমি পুশ পপ আমার আমি দেখাইছি স্ট্যাক দেখেছি সো যেহেতু কালকে আমাদের এক্সাম সো আমি এক্সাম রিলেটেড কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করি যেটা আসতে পারে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আশা করি এখান থেকে কালকে একটা কোয়েশ্চেন অবশ্যই কমন থাকবে সেটা কি ইনফিক্স টু পোস্ট ফিক্স ইনফিক্স টু পোস্ট ফিক্স জিনিসটা কি আমি বলে রাখি ইনফিক্স টু পোস্ট ফিক্স জিনিসটা কি আচ্ছা সাপোজ আমি লিখছি এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু ডি মাইনাস ই ইন্টু এফ হ্যাঁ আমরা তো সাধারণত আমরা যে আমাদের নিজেদের মতো যে যোগ বিয়োগ বা গুণ ভাগ করি আমরা তো সাধারণত এইভাবে লিখি যে এইভাবে আমরা যোগ বিয়োগ করি কিন্তু কম্পিউটার তো এইভাবে করবে না তার তো একটা মানে নিজস্ব একটা নিয়ম আছে বা সে একটা নিয়ম ফলো করে সেটা কি সেটার জন্য আমরা ইনফিক্স টু পোস্ট ফিক্স এটা আমি দেখব দেখলে বুঝব ইনফিক্স টু পোস্ট ফিক্স এটা কিছু না এটা একটা সিম্পল জাস্ট একটু মনোযোগ দিলে হবে প্রথমে আমরা শক করব শখের মধ্যে আমরা তিনটা শখের মধ্যে আমার তিনটা জিনিস লাগবে তিনটা আমরা ঘর করব তিনটা ঘর করলাম ফার্স্ট ঘরটা কি ফার্স্ট ঘরটা হলো ফার্স্ট ঘরটা আমি অবশ্যই নিব বা চিহ্ন চাই লেখেন সমস্যা নেই এটা আমি স্ট্যাক নিব এটা আমার স্ট্যাক হ্যাঁ এটা যদি আমার স্ট্যাক হয় এটা আমার পোস্ট ফিক্স সো দেখেন কি হচ্ছে সো আমি প্রথমে বলে বলে রাখি যে এটা আমি কীভাবে করবো এটা করার জন্য প্রথমে আমার দুইটা আমি দুইটা নিয়ম বলবো দুইটা নিয়ম মনে রাখবেন সেটা হলো আমাদের প্রথমে প্রেসিডেন্সটা খেয়াল রাখতে হবে কোনটার প্রেসিডেন্ট বেশি কোনটার কম আমরা জানি যে গুণ আর ভাগের গুণ আর ভাগের প্রেসিডেন্সটা অবশ্যই বড় যোগ এবং বিয়োগের থেকে আর এদের মধ্যে কার প্রেসিডেন্স বেশি কার কম কম এদের মধ্যে যোগ বিয়োগের মধ্যে দুটারই প্রেসিডেন্স সমান গুণ ভাগেরও সমান সো যেটা বামে থাকবে সেটার কাজ আমরা আগে করি যেটা ডানে থাকবে ওটার কাজ আমরা পরে করি সো আমি করে দেখাচ্ছি যে এটা কীভাবে করব। আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যখন আমাদের প্যারেন্থিসিস থাকবে মানে ব্র্যাকেট থাকবে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা যদি থাকে তাহলে আমরা তখনই মাত্র ক্লোজ করব যখন মাত্র এইটা যখন আসবে যতক্ষণ এইটা আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমার স্ট্যাটটা ক্লোজ করব না সো আমি যাচ্ছি আমি দেখাচ্ছি যে এটা কীভাবে করতে এটা এটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন কারণ এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন কালকে অবশ্যই আসতে পারে সো প্রথমে আমার সিম্বল কী ছিল এ ছিল আমি এ নিছি এ আচ্ছা মনে রেখে যে বলি যে এসটাকে কারা যাবে আর পোস্ট ফিক্সে কারা যাবে এসটাকে আমার সবসময় যাবে অপারেন্টগুলো অপারেটরগুলো সরি সরি এসটাকে আমার সবসময় যাবে অপারেটরগুলো অপারেট কোনটা অপারেটর কোনটা যে প্লাস তারপরে এই যে ব্রাকেট গুণ ভাগেগুলো অপারেটর আর পোস্ট ফিক্সে কী যাবে পোস্ট ফিক্সে প্রথমে যাবে অপারেন্টগুলো তারপর ক্রম মানে ক্রম অনুসারে যে প্যারেন্থিস যে আমাদের প্রেসিডেন্স আছে এটার অনুযায়ী আমাদের যে অপারেটর আছে এগুলো যাবে সো আমি দেখাচ্ছি দেখলে অবশ্যই বুঝবেন এ এ আমার কি এ আমার একটা लिखब আচ্ছা এইগুলা এইগুলা কখন যাবে এটা আপনারা একটু ভিডিওটা দেখেন মনোযোগ দিয়ে দেখলে আমি আশা করি ক্লিয়ার হবেন সমস্যা নেই তারপর আমি এখানে বি লিখছি বির পর প্লাস আসছে এই যে প্লাস এই যে প্লাস দিছে এ বি আমার ছিল এ বি আসছে তারপর প্লাসের পর কি আছে সি আছে এ বি সি আচ্ছা তারপর কি আছে তারপর এই যে আমি প্যারেন্থিসিসটা আমার ক্লোজ হচ্ছে দেখেন এখানে একটু খেয়াল করার বিষয় প্যারেন্থিসিস যখন ক্লোজ হবে আমি বলছি একটু আগে যখন প্যারেন্থিসিসটা যখন ক্লোজ হবে মানে প্যারেন্থিসিসটা যখন ক্লোজ হবে তার আগে যেগুলো ছিল ওইগুলো আমার সব পোস্ট ফিক্সে চলে যাবে যেহেতু এখানে প্যারেন্থিসিসটা ক্লোজ হচ্ছে তার মানে প্যারেন্থিসের ভিতর কী কী আছে এই যে এই এইটা প্যারেন্থিসিস আর এইটা প্যারেন্থিসিস প্যারেন্থিসের ভিতর কিছু প্লাস আছে সো আমার এক্সাক্টলি এখানে এ বি সি প্লাস আচ্ছা এই প্লাসটা কোন প্লাস এই যে এই প্লাসটা আগে যে প্লাস ছিল সেই প্লাসটা এ বি সি প্লাস তারপর আমার কী আছে তারপর দেখি তারপর আমার কী আছে তারপর আমাদের স্টার আছে মানে গুণ আছে 
গুণের যেহেতু প্যারেন্থিস বেশি প্লাসের থেকে সো এ প্লাস এ এখানেই বসবে এখানে যাবে না সো আমি এটা মনে রাখার জন্য বলি যে যার প্যারেন্থিস বেশি সে যদি ভিতরে থাকে স্টাকের মধ্যে থাকে তাহলে সে উঠে যাবে যেমন মনে করেন যে এর প্যারেন্থিস বেশি মানে এর মানটা একটু উচ্চ হ্যাঁ এর লেভেলটা একটু আপার লেভেল যদি এখানে লোয়ার লেভেলের কেউ আসতেছে সো এখানে সে থাকবে না সে বলতেছে আমি এখানে যেহেতু লোয়ার লেভেলের কেউ আসছে আমি আপার লেভেলের মানুষ আমি চলে যাব আমি এখানে থাকবো না সো এইভাবে মনে রাখতে পারেন সো আমি দেখাচ্ছি তারপর কি হচ্ছে তারপর যেহেতু আমি এসটা নিলাম কোনো পরিবর্তন হবে না তারপর ডি আছে ডি নিলাম এসটা এ বি সি প্লাস টি তারপর ডি এর পর কি আছে ডি এর পর মাইনাস আছে আচ্ছা এইখানে একটা খেয়াল করার বিষয় যেহেতু মাইনাসের প্যারেন্থিসিস মানে মাইনাসের যে প্রেসিডেন্স মাইনাসের প্রেসিডেন্স কম এস্টার থেকে আমি একটু ওকে বলছি যে আপার লেভেল মানে যার প্যারেন্থিসিস বেশি সে যদি এস্টাকের মধ্যে থাকে যখন সে লোয়ার লেভেলের বা লোয়াল লোয়ার হলো প্যার মানে লোয়ার হলো প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ কোনো স্যাম্পল আসবে তখন সে চলে যাবে আমি একটু ওকে বলছি যে ওই মনে করেন যে ওই আপার লেভেলের ওই আপার লেভেলের যেহেতু সে করে এখানে যে লোয়ার লেভেলের কিছু আসতেছে সে বলবে যে আমি আপার লেভেলের আমি তো এখানে থাকবো না এখানে যেহেতু লোয়ার লেভেলের কেউ আসতেছে মনে রাখতে পারেন এ বি সি প্লাস ডি সো আমার এখানে যে মাইনাসটা ছিল এই মাইনাসটা থাকলো দেখেন কি হচ্ছে এখানে একটা খেয়াল করার জিনিস প্লাস ডি স্টার প্লাস আচ্ছা এখানে প্লাসটা কেন গেল হ্যাঁ প্লাসটা তো চলে যাওয়ার কথা না প্লাসটা কেন গেল সো আমি বলছি যে যাদের যাদের প্রেসিডেন্স কম মানে প্রেসিডেন্ট যে এটার যে প্রেসিডেন্ট বেশি ছিল সে কারণে এ চলে গেছে যে এখানে লো লেভেলের একটা প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ একটা স্টাকের একটা যে ইয়ে আসতেছে সিম্বল আসতেছে সো আমরা আগে বলছি যে প্লাস আর যোগের মানে যোগ আর মাইনাসের হলো প্যারেন্থিসিস সরি প্রেসিডেন্ট সমান যেহেতু এদের সমান যখন সমান হবে তখনও উঠা যাবে সো মাইনাস প্লাসটা উঠে গেছে সো নেক্সট আমার কি আছে নেক্সট আমার অবভিয়াসলি ই আছে সো আমি ই লিখব এটার কোনো এক্সচেঞ্জ নাই এ বি প্লাস ডি স্টার প্লাস স্টার প্লাস ই ইর পর আমার কি আছে ইর পর স্টার আছে দেখেন এখানে জিনিসটা এখানে স্টার উঠল মাইনাস উঠল না কারণ মাইনাসের প্রেসিডেন্স আগে থেকে কম সে উঠবে না সে ওখানে ছিল ওখানে থাকবে এ বি প্লাস ডি স্টার প্লাস সি হ্যাঁ তারপর স্টার পর আমার কি আছে স্টার পর আমার এফ আছে সো মাইনাস মাইনাস স্টার এ বি প্লাস ডি সি প্লাস সি আর এই যে এফটা চলে আসলে হ্যাঁ এখন তো আমার আর কিছু নাই যেহেতু আমার এখন কিছু নাই সেহেতু এই দুটো তো চলে যাবে এই দুটো কীভাবে চলে যাবে এটা একটু খেয়াল রাখবেন এ বি প্লাস ডি স্টার প্লাস সি এফ এইটা আগে যাবে যেটা পরে যেটা পরে আসছে ওটা আগে যাবে স্টার সি এই হলো আমাদের রেজাল্ট আর এক্স্যাক্টলি রেজাল্ট কোনটা যে ইনফিক্স টু পোস্ট ফিক্স এই যে আমাদের ইনফিক্সটা দেওয়া ছিল এটার পোস্ট ফিক্স কি পোস্ট ফিক্স এইটা সো আমি যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্ট করবেন আচ্ছা একটা কমেন্ট আসছে ইনফিক্স টু পোস্ট ফিক্স থেকে কি থিউরি থাকবে নাকি থাকবে আচ্ছা এটা থেকে অবশ্যই থিউরি থাকবে কারণ এটা হলো থিউরিক্যাল কোয়েশ্চেন এইভাবে একটা কোয়েশ্চেন দিতে পারে আপনাকে ইনফিক্স তো এটাকে আমরা পোস্ট ফিক্স কীভাবে করবো এটা পোস্ট ফিক্স কী এভাবে আসতে পারে সো আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট নেক্সট টপিকে আমাদের এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক ইনফিক্স টু পোস্ট ফিক্স এবং ইভালুয়েশন টু পোস্ট ফিক্স এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা আমাদের অবশ্যই কমন থাকতে পারে সো একটা কমেন্ট আসছে দেখতেছি হ্যাঁ দেখবেন ভাই সিমুলেশন দেখাবেন হ্যাঁ ভাই সিমুলেশনটা করে আমি অবশ্যই দেখাবো আগে আমি ইনফিক্স পোস্ট ফিক্সটা শেষ করে নেই স্টাকটা আমাদের শেষ হোক আচ্ছা সিমুলেশন আমাদের সিমুলেশন লাগবে মেনলি শর্টিং আর সার্চিং এর জন্য আর কিউ এর জন্য এই সিমুলেশনটা আমি দেখাবো সো নেক্সট টপিক ইভালুয়েশন ইভালুয়েশন অফ পোস্ট ফিক্স আচ্ছা এটা কী জিনিস ইভালুয়েশন অফ পোস্ট ফিক্স এটা কী জিনিস এটা আমি দেখাচ্ছি এটা মনে করেন যে আমার কোয়েশ্চেন থাকতে পারে এভাবে যে সিক্স ফাইভ টু থ্রি প্লাস এইট ইন্টু প্লাস থ্রি প্লাস ইন্টু আচ্ছা সাপোজ এই কোয়েশ্চেনটা আছে যে এটা এইট এই টাইপের একটা কোয়েশ্চেন আছে এটা বললো যে আপনার ইভালুয়েশন টু পোস্ট ফিক্স মানে পোস্ট ফিক্সের মানটা বের করতে এটা কীভাবে বের করবো এটা আমি দেখাচ্ছি প্রথমে আমার একটা এয়ারে বা স্ট্যাক যাই বলেন একটা এমটি একটা এয়ারে স্ট্যাক আছে এখানে আমি কি করব প্রথমে আমার কি করতে হবে সিক্স ফাইভ টু থ্রি এই এইগুলো আমার এখানে পুশ করতে হবে পুশ কি পপ কি এটা আমি আগে বলছি যখন আমি স্ট্যাক বুঝেছি তখন বলছি পুশটা কি পপটা কি 
সো আমরা আবার চলে যাচ্ছি তারপর পরের স্টেপে কি হবে পরের স্টেপটা একটা দুইটা তিনটা চারটা যেহেতু চারটা আসবে সো আমি এখানে লিখব পুশ সিক্স ফার্স্টে সিক্স পুশ হবে এই যে সিক্স পুশ হইলো তারপর পুশ পুশকে ফাইভ ফাইভ পুশ হইলো তারপর পুশ টু টুটা এখানে আমি পুশ করলাম তারপর পুশ থ্রি থ্রিটা আমি এখানে পুশ করলাম সো আমার পুশের কাজটা শেষ এখন আমার কি আছে এখন আমার প্লাস অপারেটর আছে যেহেতু প্লাস অপারেটর আছে তো আমরাই মনে রাখবো প্লাস আচ্ছা একটা কমেন্ট এসছে কমেন্টটা দেখি ইনফিক্স টু মানে ইনফিক্স টু পোস্টফিক্স কোডটা দেখাবেন না আচ্ছা ভাই ইনফিক্স টু পোস্টফিক্স কোডটা আমি দেখাবো না যেহেতু আমার সময় স্বল্প তো আপনাকে অনেকগুলো টপিক কাভার করতে হবে সো আমি ইম্পর্টেন্টগুলো দেখাচ্ছি কোড কোডগুলো আপনারা পাবেন কোডগুলো যদি আপনার কাছে কোডগুলো না থাকে আপনাকে আমাকে নক দিবেন সমস্যা নেই আমি কোডগুলো পাঠিয়ে দিব এবং কোডগুলো অনেক ইজি আছে যেহেতু আমাদের কালকে কোশ্চেন থিওরিক্যালি থাকবে মেনলি সিমুলেশন তারপর যে কীভাবে হইলো না হইলো এটা থিওরিগুলো আর কোড আসবে আমাদের সুডো কোড সো কোড নিয়ে একটু কম কথাই বলবো আর কোডের ওপর আমাদের যে ডাটা স্ট্রাকচারের একটা অলরেডি আমাদের একটা ভিডিও হয়েছে লাইভ ক্লাস হয়েছে আপনি চাইলে ওটা দেখতে পারেন আমি ইম্পর্টেন্ট কোডগুলো দেখাবো আজকে সো আমার অপারেটর প্লাস থাক গুণ থাক ভাগ থাক সমস্যা নেই আমরা কি করব প্রথমে যে উপরে দুইটা আছে আমরা জানি পপ কি আমি একটু আমি ভিডিও শুরুতে বলছি পপ কি জিনিস পপ মানে কোনো কিছুকে আমরা অপসরণ করতে যখন চাবো মানে কোনো কিছু থেকে স্ট্যাক থেকে বের করবো ওটাকে আমি পপ বলবো সো যখন আমি অপারেটর পাবো তখন স্ট্যাকের সর্ব উপরের সর্ব উপরের দুইটা যে দুইটা যে ইলিমেন্ট আছে এই দুইটা ইলিমেন্টকে যে দুইটা সর্ব উপরে যে ইলিমেন্ট দুইটা আছে এই দুইটা ইলিমেন্টকে পপ করবো সো পপ থ্রি পপ টু সো আমার এখানে কি থাকতেছে তখন অ্যারেতে অ্যারে বাইস ট্যাক যাই বলেন সমস্যা নাই সিক্স আর ফাইভ থাকতেছে সিক্স আর ফাইভ থাকতেছে আমি যে দুইটা তুললাম এই দুইটার যে সাইনটা আমাকে দিছে সাইনটা কী সাইন দিছে সাইনটা প্লাস সাইন দিছে সো এই দুইটা আমি যোগ করব যোগ করে কথা হচ্ছে তিন প্লাস দুই পাঁচ সো পাঁচ আমি এখানে পাঁচ আমি এখানে পুশ করব সিক্স ফাইভ আর এই তিন দুই যোগ করা তিন দুই যোগ করে যে ফাইভটা হয়েছে সেই ফাইভটা আমি এখানে পুশ করলাম সো নেক্সট কাজ কি আমার নেক্সট আমার এখানে এইট দিছে আমি বলছি যদি কোনো সংখ্যা দেয় বা কোনো ডিজিট দেয় ইন্টিজার টাইপের যাই দিক সেটা আমি ডিরেক্টলি আমি পুশ করবো আমার এরিতে সো আমি পুশ করতেছি পুশ এইট এইট পুশ করলে আমাদের স্ট্যাকের অবস্থা কি হবে সিক্স ফাইভ ফাইভ এইট সো এটা আমাদের রিসেন্ট স্ট্যাকটা পুশ করার পর পুশের পর কি বলছে আমি আবার অপারেটর পাইছি আমি বলছি যোগ বিয়োগ গুণ বাগ যাই অপারেটর পাই না কেন আমি উপরের সর্ব উপরের দুইটাকে আমি পপ করব পপ করবো মানে বের করে নেওয়া সো এখান থেকে আমি পপ করতেছি পপ পপ ইজ এইট এইট পপ আচ্ছা এখানে এইট লিখলেও সমস্যা নেই না লিখলেও সমস্যা নেই এইট ফাইভ সো আমার বর্তমানে আর স্ট্যাকটার অবস্থা কি সিক্স ফাইভ আর আমার এখানে সাইন দিছে কি সাইন দিছে ইন্টু মানে গুণ সাইন দিছে গুণ করবো আমরা এই দিকে গুণ করবো পাঁচ আসছে চল্লিশ এইট ইস টু ফাইভ ইজিক্যাল টু চল্লিশ সো এটাকে আমি অবশ্যই এখন আমার পুশ করতে হবে পুশ চল্লিশ সো সিক্স ফাইভ ফোর্টি আচ্ছা সিক্স ফাইভ ফোর্টি এটার পর আমাকে কি বলছে এটার পর আবার আমাকে কি দিছে আমরা করলাম স্টারের কাজ করলাম গুণের কাজ করলাম এবার আমার কি করতে হবে যোগের কাজ করতে হবে আচ্ছা একটা কমেন্ট আসছে কমেন্টটা দেখি লাইভ ক্লাসটা কি পরে আপলোড করা হবে ইউটিউবে আচ্ছা ভাই লাইভ ক্লাসটা আমাদের কোর্স সলিউশন গ্রুপেই থাকবে সমস্যা নেই দেখতে পারবেন পরে আচ্ছা তারপর আমরা নেক্সট নেক্সট অপারেশনে চলে যাই নেক্সট অপারেশন আমাদের কি বলছে নেক্সট অপারেশনে আমাদের স্টার আছে মানে সরি প্লাস আছে সো প্লাস করতে হবে আমার প্রথমে সর্ব উপরে যে দুইটা আছে এই দুইটাকে আমি পুশ করব না সরি পপ করব পপ মানে তুলে না পপ চল্লিশ সো এই দুইটা আমি পপ করলাম তারপর আমার কি সাইন কী ছিল সাইন প্লাস সাইন ছিল সো চল্লিশ প্লাস পাঁচ পঁয়তাল্লিশ সো আমি কি করব সিক্স এই যে পঁয়তাল্লিশ এখানে দেখলাম কি করব পপ পঁয়তাল্লিশ সরি পপ না পুশ 
পুশ পঁয়তাল্লিশ সো আমার বর্তমান রিসেন্ট যে আমার এর স্ট্রাকচার আছে এটার এই অবস্থা সো এরপর আমার কি বলছি এরপর আমার কি আছে আমি কোন পর্যন্ত কাজ করলাম প্লাস পর্যন্ত করলাম তারপর আমার কি বলছে তারপর থ্রি আছে থ্রিটা আমি দেখব না থ্রিটা ডিরেক্ট আমি এখানে পুশ করে দিব সিক্স ফোরটি ফাইভ থ্রি পুশ থ্রি সো আমি থ্রিটা এখানে পুশ করলাম পুশ করার পর আমার বর্তমান রিসেন্ট স্ট্রাকচার অবস্থা কি সিক্স ফোরটি ফাইভ থ্রি তারপর আমার কি আছে তারপর আমার এই প্লাস অপারেটর প্লাস অপারেটর যেহেতু আছে সো আমার এই দুইটা আবার আমি এই দুইটা আমার আমি আর থেকে পপ করব পপ করে প্লাস করব করলে কি হবে সিক্স ইন্টু পঁয়তাল্লিশ আর তিন আটচল্লিশ তারপর আমার কি আছে তারপর আমার স্টার অপারেটর আছে স্টার মানে গুণ অপারেটর আছে গুণ করার জন্য এই দুইটাকে আমরা তুলে নিব এই দুইটাকে আগের রীতিমতো আগের মতো আমরা এই দুইটাকে পুশ পপ করব পপ করে বের করে নিয়ে গুণ করবো আটচল্লিশ ইন্টু ফাইভ আটচল্লিশ ইন্টু সিক্স আটচল্লিশ ইন্টু সিক্স গুণ করলে কথা হয় ক্যালকুলেটারটা আচ্ছা এটা গুণ করলে যেটা আসবে আমার এখানে রেজাল্টটা এক্সাক্টলি ওটা হবে মেবি একশো আটাইশ সামথিং আচ্ছা নেক্সট এটা শেষ আমি ইভোলুয়েশন পাইছি তারপর ব্রো মাইনাস সাইন সহ একটা আচ্ছা মাইনাস সাইন আচ্ছা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা কমেন্ট করছে আচ্ছা পাপ ভাইয়া মাইনাস সাইন মাইনাস সাইন থাকলে কী হবে হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাইনাস সাইন থাকলে কী হবে এই যে সাপোজ আমার আছে ফাইভ মাইনাস সিক্স এই টাইপের আছে হ্যাঁ ফাইভ মাইনাস সিক্স আছে সরি আমার যদি এখানে এমন থাকে মাইনাসটা কীভাবে দেখাবো সিক্স 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 মাইনাস আছে বা অন্যভাবে দেখাই সিক্স আচ্ছা কল আসতেছে আচ্ছা আবার আচ্ছা ওয়াইফাই ওয়াইফাই পাচ্ছে না কেন আচ্ছা আমার ফোনে রিং আসছিলো সে কারণে ওয়াইফাইটা কানেক্ট ডিসকানেক্ট হয়েছিলো আচ্ছা এখন আমি মাইনাসের দেখাচ্ছি মাইনাস যে সাইনটা আচ্ছা দুশো আটাইশ হবে এটার এটার অ্যান্সার মেবি দুশো আটাইশ হবে গুণ করলে যা হবে আমি বলছি যে এদের গুণ করলে যা হবে তাই রেজাল্ট ওটা সমস্যা না আচ্ছা সিক্স ফাইভ মাইনাস আছে মাইনাস থাকলে আমি কি করব আচ্ছা প্রথমে আমি পুশ করব পুশ সিক্স তারপর পুশ কত করব পুশ ফাইভ আচ্ছা সিক্স এর যে করলাম আমার এরপর আছে মাইনাস মাইনাস সাইন মাইনাস অপারেটর আছে তো অপারেটর থেকে আমি কী বলছি উপরের দুইটা উপরের দুইটাকে আমরা তুলে নেব উপরের দুইটাকে পপ করব পপ প্রথমে উপরের দুইটাকে পপ প্রথমে ফাইভ করব তারপর পপ সিক্স করবো আচ্ছা এইটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এখানে একটু এখানে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার বিষয় যে মাইনাস থাকলে আমি কীভাবে করব এই যে পাঁচ যে তুললাম ছয় তুললাম এই দুইটা তো যে মাইনাস সাইনটা আছে এটা মাইনাস করব কিন্তু মাইনাস করার পর মনে রাখবেন যেটা পরে আমি উঠাবো পরে যেটা পপ করবো ওটা আগে হবে পরে সিক্স পপ করছি সিক্স মাইনাস ফাইভ সো এক্সাক্টলি আমার রেজাল্টটা হচ্ছে ওয়ান সো এটা একটু মাথায় রাখবেন যে পরে যেটা পপ করছি মানে লাস্টে যেটা পপ করছি সেটা আগে ওটার থেকে মাইনাস প্রথমে যেটা পপ করছি এটা আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন সো আমি নেক্সট টপিকে চলে যাব এটা নিয়ে আর দেখাবো না সো আমি কিউতে চলে যাব কিউ আসলে কিউটা কি জিনিস কিউ আচ্ছা আচ্ছা কিউটা কি জিনিস আচ্ছা স্টাক 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 হলো আমার একটা এয়ারে আচ্ছা আমার কিউটা একটা এয়ারে এখন কিউটা মানে স্টাকের থেকে ডিফারেন্ট কেন বা কিউ স্টাকের মধ্যে পার্থক্যটা কি আমি এটা আগে বলে নিচ্ছি সো আচ্ছা আমি এয়ারে আমি যে এয়ারেটা নিচ্ছি কিউটা নিচ্ছি এটার সাইজ আমি ফাইভ নিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আচ্ছা আমার ইন্ডেক্স কী হবে ইন্ডেক্স জিরো থেকে শুরু করে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর সো আমার এখানে আছে মনে করেন যা আছে হলো ওয়ান আছে টু আছে থ্রি আছে দুইটা ফাঁকা আছে সো এটা সমস্যা না দুইটা ফাঁকা আছে আচ্ছা কিউয়েতে আমি বলে রাখি যে ইস্টাকে যেমন আমার টপ ছিল কিউতে তেমন আমার দুইটা অপারেশন হবে দুইটা জিনিস আছে সেই দুইটা জিনিস কি সেই দুইটা জিনিস হলো প্রথমের যে ইলিমেন্টটা মানে প্রথম যে ইন্ডেক্সটা এটাকে আমি বলবো ফ্রন্ট অথবা এটাকে চালে আপনি হেডও বলতে পারেন কেউ কেউ হেড বলে কেউ কেউ ফ্রন্ট ফ্রন্ট বলে আচ্ছা ফ্রন্টটাই বেশি ইউজ হয় সো আমি এটাকে ফ্রন্ট বলবো আর যে আমার লাস্টের যে ইলিমেন্ট আছে যে ইন্ডেক্সে তার পরের ইন্ডেক্সে ঠিক পরের ইন্ডেক্সটা ওই ইন্ডেক্সটা না ঠিক তার পরের ইন্ডেক্সটাকে আমি কি বলবো রিয়ার হুম আচ্ছা রিয়ার আমি যদি এখানে যেমন আমরা এক্সট্রাকে পুশ পুশ করছিলাম কোনো কিছু ঢোকানোর জন্য পপ করছিলাম বের করার জন্য ডিলিট করার জন্য সো আমি যদি এখানে কোনো কিছু ইন করতে চাই বা অ্যাড করতে চাই কিউয়ের কি কোড আসবে হ্যাঁ কিউয়ের সুডো কোড আসতে পারে 
সো ইম্পর্টেন্টটা হলো কিউএ নিয়ে যে কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে সেটা আমি একটু পর আলোচনা করবো এবং সুডো কোডটাও দেখে যাবেন এই দুটো কোয়েশ্চেন করলে কিউ কিউ এর টপিকটা কাভার হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমি টপিকে চলে যাচ্ছি রেয়ার রেয়ারটা কি আমি যদি এখানে কোনো কিছু ইনসার্ট করতে চাই বা অ্যাড করতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে আমার এখানে রেয়ারই হবে সো আমার এখানে দুইটা অপারেশন আছে কিউ এর ক্ষেত্রে কি 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 দুইটা অপারেশন ইন কিউ একটা কি ডি কিউ ডি কিউ মানে ডিলিট করবো আর ইন কিউ মানে অ্যাড করবো আচ্ছা ইন কিউ আর ডি কিউ আচ্ছা আমি চাচ্ছি যে আমার যে কিউটাতে আসে এটাতে আমি একটা কোনো কিছু মানে কোনো ইলিমেন্ট আমি এখানে অ্যাড করব অ্যাড অ্যাড করতে যদি চাই তাহলে আমার ইন কিউ অপারেশন করতে হবে ইন কিউ যদি আমি থ্রি করি মানে আমি এখানে তিন নম্বর ইন্ডেক্সে তিন নম্বর ইন কিউ করলে আমার রিয়ারই হবে রিয়ারে আমি থ্রি অ্যাড করতে চাচ্ছি আমি থ্রি লিখলাম আমার রিসেন্ট অ্যাড রিসেন্ট কিউটা এইটা আচ্ছা আমি ডি কিউ করতে চাচ্ছি ডি কিউ ডি কিউ করতে গেলে কই থেকে যাবে ডি কিউ করতে গেলে ফ্রন্ট থেকে যাবে সো এটাকে আমরা কি বলবো এটা এটা নাম হলো ফি ফো মানে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট আসার সময় এইটা ফার্স্ট যাওয়ার সময় এইটা ফার্স্ট সো এটাকে আমি ফিফো বলবো আচ্ছা কিউটা মনে রাখার জন্য মানে কিউটা কিসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে সো কিউটা আমি তুলনা করতে পারি যে আমাদের যে দৈনন্দিন জীবনে ব্যাংকের লাইন বা যে আমাদের লাইনগুলো হয় ব্যাংকের লাইন বা ইলেকট্রিসিটি বিলের লাইন যাই বলেন না কেন যেমন আমার লাইনে মনে করেন যে এখানে একজন আসে এখানে আরেকজন আসলো আরেকজন আসলো হ্যাঁ এখান থেকে যদি নতুন কেউ যদি আমার লাইনে দাঁড়াইতে চাই সেক্ষেত্রে তাকে কই দাঁড়াইতে হবে লাস্টে দাঁড়াইতে হবে এইটা আমার রিয়ার এই যে রিয়ারে দাঁড়াইতে হবে আর যদি কেউ যদি বের হইতে চায় বা ব্যাংকের লাইনের সামনে আসে সে বের হবে বা টাকা জমা দেবে তুলবে যাই করতে পারুক সমস্যা নেই সে প্রথম থেকে যাবে প্রথমটাকে আমি কি বলছি ফ্রন্ট সো কিউ নিয়ে বললাম কিউ দুই প্রকার একটু হলো লিনিয়ার কিউ একটু হলো সার্কুলার কিউ linear q second holo circular q আচ্ছা কিউয়ের কিউয়ের যে থিওরিটা বা বেসিক অপারেশনটা সেটা আমি অপারেশনটা আগে দেখাবো যে কিউটা কিভাবে কাজ করে তারপর আমরা করে যাব প্রথমে যদি আমরা কিউয়ের করে যাই প্রথমে যদি আমি কিউয়ের করে যাই তাহলে অবশ্যই এটা একটু ঝামেলা মনে হবে এবং কঠিন মনে হবে সো কিউয়ের কোডটায় যাই আচ্ছা এই যে কিউ এর কোডটা এটা আমি একটু পর দেখাচ্ছি কোডটা বোঝার আগে আমাদের আগে থিওরিটা বুঝতে হবে যে কিউটা আসলে কি কিভাবে কাজ করে যদি আমি থিওরিটা বুঝতে বুঝতে পারি আমরা যে কোনো কোডের মানে সেটা এনি হও এনি কোড হোক আমি যদি জিনিসটা বুঝতে পারি যে কোডটা আমার কি করবে এটা যদি আমি মনে মনে এক্সপ্লেন করতে পারি তাহলে আমি কোড লিখতে পারবো সমস্যা নেই কিন্তু আগে যদি আমি কোডে যাই যদি আমি থিওরিটা না বুঝি তাহলে তো হবে না সো লিনিয়ার কিউটা কি লিনিয়ার কিউ যাই আমি এই যে কিউ সাপোজ সাপোজ আমার একটা কিউ আছে কিউয়েতে মনে করেন যে কিছু নাই বা কিছু আছে সমস্যা নেই ওয়ান টু আছে কিউয়েটার সাইজ কি কিউয়েটার সাইজ আমি নিছি হলো মনে করেন ফাইভ সাইজের নিলাম ফাইভ সাইজের হলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমার ইন্ডেক্স তো শুরু হবে জিরো থেকে আপনারা জানেন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর সো ফোর পর্যন্ত যে আমার ইন্ডেক্স তো চলতেছে বোঝানোর টেকনিক অনেক ভালো আল ফাহিদ থ্যাংক ইউ ভাইয়া মেহজাবিন মুস্তারি এক্সিলেন্ট থ্যাংক ইউ মেহজাবিন কালকে দেখা হবে পরীক্ষার আগে সমস্যা নেই সো নেক্সট আমি টপিকে চলে যাচ্ছি সো আমার কিভাবে কি করতে হবে সো আমার এই এই কিউটাতে আসে ওয়ান এবং টু আসে বাকি ইন্ডেক্সগুলো আমার খালি পরে আসে এখানে আমি ইউজ করতে চাচ্ছি এটা এখানে আমি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছি সো আমি যদি এখানে কিছু অ্যাড করতে চাই অ্যাড করতে চাইলে তাহলে আমার কি করতে হবে আমার ইন কিউ অপারেশনটা ইউজ করতে হবে ইন কিউ এন্ড কিউ সো আমি এখানে যদি থ্রি বা ফোর যাই অ্যাড করতে চাই ইন কিউ মনে করেন যে আমি প্রথমে বলছি যে কিউ এর প্রথম যে ইন্ডেক্সটা ওটাকে আমি বলবো ফ্রন্ট আর যেটা লাস্টের যেটা এলিমেন্ট আছে তার পরের ইন্ডেক্সটাকে আমি বলবো রিয়ার আচ্ছা এটাকে আমরা চাইলে হেডও বলতে পারি এটাকে আমরা টেলও বলতে পারি ওটা সমস্যা না আমরা ফ্রন্ট এবং রিয়ারটা ইউজ করব সো আমি আবার করে চলে যাচ্ছি সো দেখেন এখানে ইন কিউ ফোর করতেছি ইন কিউ যদি আমি ফোর করি তার মানে ফোর এখানে আমি ইনসার্ট করতেছি আমার এই কিউটাতে ফোর ইনসার্ট করতেছি ফোর ইনসার্ট করলে এখানে ফোর হচ্ছে যদি আমার যেটা রিয়ার ছিল ওখানেই তো আমি ফোরটা ইনসার্ট করলাম না রিয়ারটাতে যদি আমি ফোরটা ইনসার্ট করি সো রিয়ারের মানে অবশ্যই আমার পরেরটা হচ্ছে সো রিয়ার প্লাস প্লাস হবে অবশ্যই কোডে দেখতে পারবেন যে রিয়ার প্লাস প্লাস আছে রিয়ার প্লাস হলো তার মানে আমার এখানে রিয়ার এটা আর ফ্রন্ট এইটা সো আমি এখানে চাচ্ছি যে এইটা আমি ডিলিট করতে চাচ্ছি মানে এয়ারে থেকে মানে কিউ থেকে আমি কিছু ডিলিট করতে চাচ্ছি কই থেকে ডিলিট করতে হবে ডিলিট করতে হবে অবশ্যই ফ্রন্ট থেকে তাহলে ডিলিট করলে আমার এয়ারেটার অব
টু থাকতেছে ফোর থাকতেছে তখন আমার ফ্রন্টের মান কি ফ্রন্ট যেহেতু এটা চলে গেছে সো ফ্রন্টের মান তো পরেরটা হবে তার মানে ফ্রন্ট প্লাস প্লাস ফ্রন্ট ফ্রন্ট এক করে বৃদ্ধি পাবে সো ফ্রন্টের মান এইটা আর রিয়ারের মান এইটা আর আমার এখনও এয়ারের দুইটা ইন্ডেক্স খালি পড়ে আছে এখন আমি আবার ডি কিউ করতে চাচ্ছি সরি এম কিউ করতে চাচ্ছি দুইটা এলিমেন্ট আমি একসাথে দেখাচ্ছি যেহেতু টাইম খুব কম কিউ এম কিউ মনে করি থ্রি করতেছি হ্যাঁ ইন কিউ থ্রি করতেছি এটা তো আমার ফাঁকা ছিল এটা তো আমার ফ্রন্ট ফ্রন্ট এটাতে আমার ফোর আছে এটাতে আমি এন কিউ থ্রি করবো এই যে থ্রিটা ইন কিউ করছি সো আমার রিয়ারের সাইজ কত রিয়ারের সাইজ আমার কত হয়ে গেছে রিয়ারের সাইজ আমার অলরেডি ফোর হয়ে গেছে যেহেতু এই ইন্ডেক্সটা ফোর ছিল এটা হলো রিয়ার সো এখানে আমি আর একটা মাত্র এলিমেন্ট ইনসার্ট করতে পারবো দেখেন কিভাবে করি আবার যদি আমি এন কিউ আচ্ছা আবার যদি আমি এন কিউ সিক্স করি মানে যাই করি সমস্যা নেই এটা তো আমার ফাঁকা ছিল ফাঁকাই থাকবে এটা আমার ফ্রন্ট ছিল টু ফ্রন্ট ফোর থ্রি সিক্সটা আমি এন কি করলাম সিক্স আচ্ছা এখন আমার রিয়ারের মান কি এখন আমার রিয়ারের মান হলো যেহেতু আমার এয়ারের সাইজটা ছিল পাস সো ইন্ডেক্স নাম্বার ফোর ছিল রিয়ারের মান আমার ইন্ডেক্স নাম্বার ফাইভে রিয়ার চলে আসছে মানে রিয়ারটা এয়ারের থেকে বেশি মানে এক বেশি চলে গেছে তখন আমার এটা কি বলবে তখন আমার বলবে যে এই কিউটা ওভারফ্লো মানে এই কিউটে আর জায়গা নেই সো দেখেন আমি যদি ডিলিট করতে চাই ডিলিট মানে টু থেকে প্রথম থেকে ডিলিট করতে পারবো ফোন থেকে প্রথমে টু ডিলিট করলাম তারপর ফোর ডিলিট করলাম ডিলিট করার পর আমার কেয়ারেতে কী থাকলো কিউতে কী থাকলো থ্রি থাকলো আর সিক্স থাকলো সো দেখেন আমার এয়ারেটার কিউটের সাইজ হলো ফাইভ সো আমার এখানে ইলিমেন্ট আছে ইলিমেন্ট আছে আমি ডিলিট করে দেখাচ্ছি না দেখলে বুঝবেন না ডি কিউ ডি কিউ টু আর ডি কিউ ফোর ডি কিউ টু এবং ডি কিউ যদি ফোর করি তাহলে আমার আসলে কি থাকতেছে তিনটা ফাঁকা থাকলো থ্রি থাকতেছে আর সিক্স থাকতেছে সো এখানে আমার ফ্রন্ট অবশ্যই এইটা ফ্রন্ট রিয়ার ফ্রন্ট আর রিয়ার সো দেখেন এই যে আমি যে কিউটা যে আমি কিউ কেন ইউজ করতেছি কিউ আমি ইউজ করতেছি কারণ কিউ একটা কিউ একটা এয়ারের টাইপ এটা যেহেতু দুইটা সাইড আছে সো এটাকে আমি কিউ বলবো একটা সাইড থাকলে স্ট্যাক বলতে আমার ওটা সমস্যা নাও আচ্ছা আমার এখানে যে কিউটের সাইজ আমার ফাইভ ছিল মানে পাঁচটা আমার ইন্ডেক্স ছিল কিন্তু আমার এখানে এলিমেন্ট আছে কটা দুইটা একটা থ্রি একটা সিক্স কিন্তু বাকি দিনে আমার খালি পড়ে আছে কিন্তু আমি আমার রিয়ার সাইজ অলরেডি চলে আসছে এই যে মানে এক বেশি চলে আসছে মানে ফাইভে চলে আসছে রিয়ার সাইজ যেহেতু ফাইভে চলে আসছে সেহেতু আমি নতুন করে আমি কিছু ইন কিউ করতে পারতেছি না সো আমার যে এখানে মেমোরিটা আছে মেমোরিটা আমার লস হচ্ছে সো আমি তো চাইবো না কখনো যে আমার মেমোরিটা লস হোক বা এখানে আমি কিছু ইন কিউ করতে পারবো না সো এটার জন্য কি করব এটার জন্য আমরা সার্কুলার কিউ ইউজ করব সার্কুলার কিউটা একটু দেখাচ্ছি সার্কুলার কিউটা কী জিনিস আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি সার্কুলার কি কী জিনিস সার্কুলার কিউই আচ্ছা যেহেতু আমাদের মানে কালকে পরীক্ষা সো ডিটেলস যদি আমি বলতে চাই ডিটেলস তো বুঝতে গেলে অনেক বলা যাবে সো ডিটেলস তো বলার সময় নেই তো আমাকে শর্টিং নিয়ে আলোচনা করতে হবে তারপর সার্চিং নিয়ে আলোচনা করতে হবে তারপর একটু লিংলিস সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিতে হবে সো আমি সার্কুলার টুটে একটু মানে ডিটেলস অত ডিটেলসে বলতেছি না কিন্তু যেটা না বললে না ওটাই বলতেছি তো আমি এভাবে কল্পনা করি একটা সার্কেল আঁকলাম জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা আমি পাঁচটা ইন্ডেক্স আমার ইন্ডেক্সের সাইজটা কত ফাইভ সো এটাকে আমি এভাবে চিন্তা করি ওয়াটার ওয়াটার দিব এখন নিয়ে না আচ্ছা ফাইভ যেহেতু সাইজ দিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সো আমার ইন্ডেক্সটা কত হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা আমি আগের 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 যে আমি যেটা করছি ওটাকে আমি কল্পনা করি যে আমার এখানে ওয়ান টু ফোর আছে সো এটা দেখেন আমি ওয়ান আছে টু আছে ফোর আছে সো এটা আমার ফ্রন্ট কি আগের যে আগের টপিকটা বুঝলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ফ্রন্ট এটা আর রিয়ার কি রিয়ার এইটা আচ্ছা একটা কমেন্ট আসছে ব্রো যখন এয়ারেতে এক্সট্রা এস এস থাকবে জাস্ট তখনই কি আমরা লিনিয়ার কিউ ইউজ করব 
আচ্ছা কোশ্চেন কি করছে ব্রো যখন এয়ারেতে এক্সট্রা স্পেস থাকবে জাস্ট তখনই কি আমরা লিনিয়ার কিউজ আচ্ছা লিনিয়ার কিউজ আমরা ইউজটা করলাম এখানে তো আমাদের এয়ারের ইয়েটা নষ্ট হইলো এয়ারের যে আমার মেমোরিটা ছিল এই মেমোরিটা অবশ্যই নষ্ট হইল সেই মেমোরিটা থেকে আমি লাস্টে এটা এই তিনটাকে ইউজ করতে পারতেছিলাম না সো এটার জন্য এটা যদি আমি ইউজ করতে পারতেছিলাম না কিন্তু সার্কুলার কিউটা আমরা ইউজ করতে পারবো সো সার্কুলার কিউটা আমরা দেখি मैं कमेंट सेक्शने कोडगला दिए दी भलो होता अच्छा कमेंट सेक्शन कोडगला दिए देव समस्या नहीं अच्छा भिडियो जाए सो हमें इखने किसू इन करते जान करते चले करते इन किऊ हमारे इन किऊ जो फांगशन आन किऊ जो फांगशन आज करब इन किऊ सपोज टू करब टू इन किऊ कर लेटार अवस्था किऊटार अवस्था कि है वन टू फोर टू আচ্ছা আমার যে এখানে এয়ারের সাইজটা ছিল ফাইভ সো আমার এখনও একটা স্পেস ফাঁকা আছে আমার রিয়ার এইটা রিয়ার এইটা ফ্রন্ট এইটা আচ্ছা রিয়ার ফ্রন্ট বুঝলাম তারপর আমি নতুন করে কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছি এখানে নতুন করে যদি আমি কিছু অ্যাড করতে চাই ইন কিউ করবো আবার ইন কিউ ইন কিউ যদি আমি থ্রি করি তাহলে আমার কিউটার অবস্থা কী হবে ওয়ান টু ফোর ওয়ান টু ফোর টু থ্রি তার মানে আমার রিয়ারটা কী হবে রিয়ারটা আমার মানে এয়ার বাইরে মানে এয়ার পরের ইন্ডেক্সে চলে যাচ্ছে এটা হবে রিয়ার আর এটা হবে আমার ফন্ট সো আমি যদি এখানে নতুন করে কিছু মানে কিছু অ্যাড করতে চাই সেটাতে আমি অ্যাড করতে পারবো না লিঙ্ক লিস্ট থেকে কোড থাকবে আচ্ছা না লিঙ্ক লিস্ট থেকে কোড থাকবে না আমাদের ফ্যাকাল্টি বলছে সব ফ্যাকাল্টি মোটামুটি বলছে যে লিঙ্ক লিস্ট থেকে মোটামুটি এম সি হবে যদিও টপিকটা আমাদের কাভার করতে পারেনি ক্লাসে সো আমি দেখাচ্ছি কি এরপর কী হচ্ছে রিয়ার এখানে তো আমি নতুন করে কিছু অ্যাড করতে পারবো না কারণ আমার কিউটা অলরেডি ফুল আচ্ছা আমি এখান থেকে কিছু ডিলিট করব ডিলিট করলে কই থেকে যাবে ফ্রন্ট থেকে যাবে সো ডিলিট করার পর আমার ইয়েটা কি আসতেছে ডি কিউ আমি যদি অপারেশনটা ইউজ করি ডি কিউ ইউই ডি কিউ অপারেশনটা ইউজ করবো আমার ফ্রন্ট থেকে ওয়ান চলে যাবে তার মানে টু ফোর টু থ্রি আচ্ছা দেখেন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস টু ফোর টু থ্রি আচ্ছা এখন আমাদের ফ্রন্ট কত এখন আমাদের ফ্রন্ট আমি বলছি প্রথমের যেটা ওডাই ফ্রন্ট মানে যেটা থেকে চলে যাবে তার সাথে এক যোগ করে যেটা হবে ওডাই ফ্রন্ট মানে প্রথমে ফ্রন্ট ছিল জিরো জিরোর থেকে এক যোগ করছি ফ্রন্ট কত হয়েছে ওয়ান ফ্রন্ট আর এটা হলো রিয়াল আচ্ছা এখন আমি নতুন কিছু আবার ডিলিট করতে চাচ্ছি ডি কিউ করতে চাচ্ছি ডি কিউ ডি কিউ করলে কই থেকে যাবে ফ্রন্ট থেকে যাবে এটা ফাঁকা এটা ফাঁকা ফোর আসে টু আসে থ্রি আসে আসে এখন আমার রিয়া এখন আমার ইয়া কোনটা এখন আমার ফ্রন্ট এইটা ফ্রন্ট এইটা আর রিয়ার তো আমার বাগে দেখছি যে রিয়ার আমার যেহেতু ফুল হয়েছিল রিয়ার আমার বাইরে সো এখন আমি নতুন কিছু এখানে অ্যাড করবো এটা এ কিউ এর এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যে সার্কুলার কিউ আর লিনিয়ার কিউর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা মেনলি এটাই ডিফারেন্সটা এখন আমি আচ্ছা কমেন্ট এয়ারে থেকে ইনসার্ট আচ্ছা এয়ারে থেকে ইনসার্ট আর ডিলেশন ফাংশনটা সারা আর কি কিছু আস আসবে কি না আচ্ছা এয়ারে থেকে ওই যে এয়ারে থেকে আমার দুইটা ছিল একটা ছিল ইনসারশন একটা ডিলেশন ওটার বাইরে তার কিছু নাই তারপরে স্ট্যাক আছে কিউ আছে সো এয়ারের বেসিকটা অবশ্যই লাগবে সো আমি নেক্সট ওপিকে চলে যাচ্ছি আচ্ছা এখানে যে আমার ফোনটা ছিল ফোর আর আমার রিয়ার কত ছিল শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ রিয়ারের মান ছিল ফাইভ আর ফ্রন্টের মান ছিল টু আচ্ছা আমি এখানে কিছু ইন কিউ করবো ইন কিউ মানে নতুন কিছু অ্যাড করব অ্যাড কর অ্যাড যদি আমি করতে চাই তো এটা তো আমার রিয়ার মানটা সর্বোচ্চ হয়েছে সর্বোচ্চ হয়ে আবার শুরু করবে কই থেকে এই যে জিরো থেকে তার মানে আমি আমি এখানে যদি ইন কিউ করি সিক্স তার মানে আমার এই যে জিরোতম ইন্ডেক্সে সিক্স আসবে তারপরে ইন্ডেক্সটা ফাঁকা তারপরে ইন্ডেক্সে ফোর তারপরে ইন্ডেক্সে টু তারপরে ইন্ডেক্সে থ্রি মোটামুটি এটা আমার ইন্ডেক্স ছিল এখন আচ্ছা এখানে কোশ্চেন যে আমার যে ইন কিউ করলাম ইন কিউ করার পর আমার রিয়ার কি আর ফ্রন্ট কি যেহেতু আমার ফোন আমার রিয়ার কোনটা রিয়ার যেহেতু আমার এইটা ছিল সো এখান থেকে আমার রিয়ারটা কই চলে আসলো এইখানে আমরা সর্বশেষ আমি এখানে অ্যাড করছি এইটা আমার রিয়ার আর ফ্রন্ট কি ফ্রন্ট আমার যেহেতু এটাই ছিল ওটাই থাকবে সো এখান থেকে কোশ্চেন কোশ্চেন আসতে পারে এই টাইপের যে আমি যদি ডি কিউ একটা ফাংশন দিলে ডি কিউ ফাইভ ইন কিউ থ্রি এই টাইপের করার পর বলবে যে রি এখানে রিয়ারের মানটা কত তারপর ফ্রন্টের মানটা কত যেটা আমরা আলোচনা করছি ও সো এখন আমি করে চলে যাচ্ছি কোডটা একটু দেখাই আচ্ছা কোডটা দেখাচ্ছি কোডটা কি বলছে উপরের টুকু আপনারা অবশ্যই বুঝবেন যে আমি এখানে 
ফ্রন্ট জিরো করে দিচ্ছি রিয়ার জিরো করে দিচ্ছি মানে প্রথম অবস্থায় তারপর ইন্টিজার ভ্যালু ওয়ান করে দিচ্ছি তারপর সাইজটা করে নিছি একশো একশো সাইজ সমস্যা নেই আচ্ছা প্রথমে যে ইনকিউ ফাংশনটা আছে আমাদের মেনলি ইম্পর্টেন্ট এই ইনকিউ ফাংশনটা আর ডিকিউ ফাংশনটা ইনকিউ ফাংশনটা এর মধ্যে কী করছি ইনকিউ ফাংশনের মধ্যে কিন্তু কোনো প্যারামিটার নেই ইফ রিয়ার ইকুয়াল টু ম্যাক্স সাইজ মানে রিয়ার যদি আমি একটু ওকে দেখাচ্ছি রিয়ার ইকুয়াল টু লিনিয়ার এটা কিন্তু লিনিয়ার কিউর কোড সো আমি একটু ওকে দেখাইছি যে রিয়ার ইকুয়াল টু ম্যাক্স সাইজ হয়েছিল তারপর আমি এখানে আর কোনো কিছু ইন করতে পারতেছিলাম না সো রিয়ার ইকুয়াল টু যদি ম্যাক্স সাইজ হয় তা কিউ এর রিস ম্যাক্স মানে কিউটা ম্যাক্স হয়ে গেছে মানে এখানে নতুন কিছু আমি অ্যাড করতে পারবো না সো এটা আমার অলরেডি ফুল যেটা আমার লিনিয়ার কিউর অসুবিধা একটা বলতে পারি ইয়েস যদি না হয় তাহলে কি বলছে ইন্টার দ্য ভ্যালু টু ইন কিউ মানে ভ্যালুটা নিচ্ছে ভ্যালুটা কিছুর মধ্যে নিচ্ছে ভ্যালুতে নিচ্ছে সি ইনপুট নিচ্ছে তারপর রিয়ার আমরা ভ্যালুটা কোথায় নিচ্ছি ভ্যালুটা আমরা তো রিয়ারে নিচ্ছি যে এখানে যে নিলাম এটা আমার রিয়ার ছিল জন্য এটা সরি এটা তো হলো সার্কুলার কিউ সো আমি লিনিয়ার কিউ এর রিয়ারটা দেখাচ্ছি ওয়ান টু আচ্ছা সাপোজ এটা আমার ফোন আর আমি রিয়ার এইটা আমরা রিয়ার ফোন কি এটা আমি আগে বলছি সো আমার যখন কোনো কিছু অ্যাড হবে বা ইন কি হবে সোজাই তো এখানে রিয়ারই হবে সো ওটাই বলছে যে রিয়ারে অ্যাড করতেছি আর রিয়ারের মানটা যদি এখানে আমি ফোর অ্যাড করি রিয়ার আমার এটা হয়ে যাচ্ছে সো রিয়ার প্লাস প্লাস সো এটা আশা করে বুঝতে পারছেন সো আমি নেক্সটাই যাচ্ছি ইন কিউ করলাম ডি কিউ ডি কিউ এরটা একটু দেখেন ডি কিউটা কী বলছে যদি ফোন সাইজ ইকুয়াল টু রিয়ার ফোন সাইজ ইকুয়াল টু রিয়ার বলতে কী বোঝাচ্ছে ফোন সাইজ আর রিয়ার কখন সমান হবে যখন আমার এইটা জিরোতম ইন্ডেক্সে আসবে মানে এখানে আমার কিছুই নাই তখনই তো আমার ফোনটি ইকুয়াল টু রিয়ার আসবে অথবা যদি আমি এই দিকে চিন্তা করি এই দিকেও সেম হবে এইটা ইকুয়াল টু ফ্রন্ট হচ্ছে এইটা ইকুয়াল টু রিয়ার হচ্ছে তার মানে এখানে কি আমার কিছু আসছে এখানে অটোমেটিকলি এখানে আমার কিছু নাই যদি ওটা হয় কিউ ইউ এস এম টি এটাই বোঝাইছে তারপর নেক্সটে কী বলছে যদি ওই কন্ডিশনটা যদি সত্য না হয় মানে ওটা না হয় যদি অন্য কিছু হয় তাহলে কী করতেছে সি আউট একটা কিউ এর যে ভ্যালুটা নিচ্ছে ওই এটা যেহেতু ডিলিট করবে এটা ডিসপ্লেতে চলে গেছি সরি আচ্ছা ইয়েস যদি ওটা যদি যদি রিয়ারে যদি এম টি যদি না হয় তাহলে এম টি না হলে ডিলিট করবে ডিলিট করার পর কী হবে ফ্রন্টের মান এক কীভাবে ফ্রন্টের মান এক বৃদ্ধি পাবে এটা দেখাচ্ছি এই যে যদি আমার এখানে যদি মনে করো ওয়ান আছে টু আছে থ্রি আছে এইটা আমার ফ্রন্ট আর এইটা আমার রিয়ার সো আমি ডিলিট করবো কই থেকে ডিলিট করবো ফ্রন্ট থেকে তো ফ্রন্টের মানে অটোমেটিকলি এটা জিরো ছিল এটা প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে মানে প্লাস ওয়ান করলে ওয়ান হবে সো ইন কিউ ডি কিউ এই পর্যন্তই সো আমরা পরেরটার দিকে চলে যাচ্ছি ইন কিউ ডি কিউ নেক্সট টপিক কি আচ্ছা নেক্সট টপিক আমার সার্চিং আছে আর শর্টিং আছে সো সার্চিং আর শর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সার্চিং আর শর্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমি যে কোনো একটা আগে করাই সো আমি শর্টিংটা আগে দেখাবো ভাই ভিডিওটা কি আপলোড করবেন ইউটিউবে জি ভাই ভিডিওটা পরবর্তীতে ইউটিউবে আপলোড করা হবে আপাতত আমাদের গ্রুপেই শেয়ার করে রাখা হবে সমস্যা নেই আমরা আমি এখন চলে যাচ্ছি শর্টিংয়ে শর্টিং কী জিনিস প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে যে শর্টিংটা কী জিনিস আমরা এবং কেন শর্টিংটা ইউজ করব সো শর্টিংটা কী জিনিস সেটা আমি বোঝাই সো আমার একটা অ্যারেতে মান আছে টু আছে থ্রি আছে সিক্স আছে ওয়ান আছে সেভেন আছে লাইক এই টাইপের একটা এয়ারে আছে এই এয়ারেটা কিন্তু সাজানো না হ্যাঁ এয়ারেটা যদি সাজানো না এটা কিন্তু আমার শর্টিং করে না শর্টিংটা কি দেখেন ভাই সি সিমুলেশন দেখান ভাই আচ্ছা ভাই আমি যে একটু আগে যে ইন কিউ এর যে ফাংশনগুলো দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দেখাইছি ওটা কিন্তু সিমুলেশন সো আমি শর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সিমুলেশন আছে এই সিমুলেশনটাও দেখাবো শর্টিংয়ের সিমুলেশন দেখাবেন দেখান আগে আচ্ছা শর্টিংয়ের সিমুলেশনের আগে আমি আগে দেখাই যে শর্টিংটা কী জিনিস আচ্ছা দেখেন শর্টিংটা কী জিনিস সো এর এলোমেলো করা আছে সো এটাকে আমি সাজাইতে চাই সাজাইতে গেলে কি কীভাবে লিখতে হবে এটাকে ওয়ান টু থ্রি সিক্স সেভেন আচ্ছা ছোটো থেকে বড় যে আমি এটা সাজাইলাম এটাকে বলে আমার শর্টিং শর্টিংটা আমার শর্টিং মূলত আমাদের শর্টিং পাস প্রকার সো আমাদের ডাটা স্ট্রাকচারে এই করছে শর্টিং তিনটা আমাদের পড়াইছে সে তিনটায় কী কী সে প্রথমে হলো বাবল শট তারপরে হলো সিলেকশন শট তারপরে হলো ইনসারশন শট হ্যাঁ ভিডিওটা সেভ দিয়ে দিও ভাইয়া মেহজাবিন মুস্তারি আচ্ছা অবশ্যই ভিডিওটা সেভ দিয়ে দিবো সমস্যা নেই আচ্ছা আমি এবার টপিকে চলে যাচ্ছি আচ্ছা শর্টিং তিন শর্টিং পাঁচ প্রকার তার মধ্যে তিন প্রকার নিয়ে আলোচনা করবো একটা হলো ইনসা বাবল শট ইনসারশন শট সিলেকশন শট বাবল
selection shot D number insertion shot after shorting short in the thin broken my shot in the arrow say German Mars margin short I say the upper eight paper do it are do the short I say did it I'm gonna like when I'm the meter for you look for one meter like it in the short as a eight in them of the very very important do it a shot bubble shot or selection shot our insertion shot at them an important now so bubble shot the key at selection to the key Jody I'm other ball is a man a question MC go talk to buddy अच्छा भाई लास्ट ईयर दिखे एक तो कौन टॉपिक थे के कोड थक बे अच्छा इटा मैं आगे वो बोल सी लास्ट ईयर दिखे वो बोल बोल जो कौन टॉपिक थे के कोड आस्ते परे सो आमर जिता मने हैं मेरे को बोल बोल समझ नहीं अच्छा सिलेक्शन शॉट और बाबल शॉट है मामी बोल सी लम जो जो दी कोएमसी को आशे जो कौन शॉट टा बोसार मने बोसार के तरह कौन शॉट टा शॉप्टे के शुभिज जानो शेके तरह एमसी कोटा आंसर हो गया हमारे बाबल शॉट आज जो दी कॉम्प्लेक्सिटी हिसाबे बोले जो कौन शॉट टा हमारे कॉम्प्लेक्सिटी जो कौन शॉट टा बेस्ट श अच्छा ये ये तो किन्तु सिमुलेशन माने आमद कोडिंग आस्ते पर है जैक्ट कोड दिलो एक तो ये तो दिलो माने करने जे थ्री टू फाइव वन सेवेन सेवेन ना अच्छा सेवेन नहीं लास्ट एक एट नहीं सो ये तो ये तो हमारे एक तो दिलो जे तो एक तो हमारे यारे दिलो जे तो बाबूल शॉट है सिमुलेशन रह देखा वो तो मैंने सिमुलेशन रह देखा था तापोर मैं कोडे जावो सो सिमुलेशन रह देखा जो ना मैं बोल सकती हूँ तापोर मैं एक तो आपने दे वीडियो देखा हुआ है इखाने वीडियो टाटे की भावे की भावे हुई से टाटे ग्रीक डांस से मध्य में बोसन हुई से ये वीडियो डा मैं आपने देखा हुआ एवं आमी विजुअल स्टूडियो विजुअल एल्गो थे के एक तो आपने दे क्लिप देखा हुआ छोटो सो तारा so our bubble should take a bubble should the photo number he could take a photo more trouble and it a compare could be that money put on a target keep put on my target in the bubble should can do you have a quarter there I'm under do you have a good to have a bubble shot she don't allow me is a good legit money shop to get sold out again it ever was up to get borrowed out borrowed up or in it ever would do it I'm away so did the pros only the way I'm shop to get busy bowl proceed with the bubble should tell the day I'm under shop to get borrowed the element I say what I can show a last in it that's on me honey eight leaky gonna seven leaky border should be the thing मुश्किल है। तो आमी कंपेयर करूँ भाई इटा आमर आय धुर भो इटा मी जे धुर भाई शायद जे कंपेयर करूँ जो दे जेर मंटा जो दे छोटो है वो अथवा जो दे आयर मंटा बोर है तो आय जगह जे चला जाए तो जे जगह मैंने इंटरसेंस हो गए। तो थ्री तक के दो ही थ्री तक के दो ही तो आवश्य ही थ्री टा बोरो तो � चीज़ शायद जितने हम कंपेयर कर बो आयरमन हमारे इखने अवश्य बात थी से आयरमन जो जीरो थक तो इखने आयरमन वन होते हैं जेरमन जेरमन हमने जो नहीं जे को लोग हमने कोडे देखते पर बो जे जो कोटा आई प्लस वन जे जो दे आई टा है जे टा होते हैं सो आमे कोटा देखा थी मैंने आमे सिमुलेशन टा देखा थी टू खाने को ना चेंज होलो ना आपना रिस्टिक वाले एक बारे लिखते पर बैन आमी बोसार जोन में रिस्टिक गुला पूती टाइप रिस्टिक पाला डाला डाला हुए बोसा थी तो आमी एक टाइप बोसा वो पूती टाइप रिस्टिक पाला डाला डाला हुए तब पर आपना बूस्टे पर बैन अच्छा आमी कौन पोज़न तो कंपेयर कर लाम आमी कंपेयर कर लाम थ्री शते फाइव कौन पोज़न तो थ्री शते फाइव एर कर लाम ये बार फाइव एर शते वन एर कंपेयर कर आयर मन आगे एट एसी ला आयर मन आगे आयर मन एट एसी ला आयर मन ये बार एक बी दिपे एट आपे जे मन आई प्लस वन मन एट आ ये रत्ते के ये फाइव की वन रत्ते के बोरो आवश्� आयर मान अमर को को तो सिला आयर मान सिला मर ऐ था आयर मान एवर होये जब ऐ था जेर मान तब पॉलेट था मान ऐ था शुद्ध ऐ था कंपेयर करवो कि ये खाने कि अमर कि फाइव कि ऐ था तेरे छोट आवश्य ही सोलो ताले कुनो इंटरसेंस हो गये ना सो आमी उड़ उड़ा के लिख बो सो ऐ लंटा भी लिख लाम ना आप देखें जे आयर मान ब्रिटि� सो आमर शोरबो बोरोशंगड़ा आमर डाने चोले आश्ते शोरबो शोरबो बोरोशंगड़ा जेहत आमर डाने चोले आश्ते शो आमदर एक अस्त शेष इबार आमदर की कुत्ते वे इबार आमदर सेम जी हमें ऑपरेशन डे देखेलम इट इस सेम ऑपरेशन आमर आबार बार बार हो बे एर पर हॉर पर आमर यार इट एक की चोले आज बे एर डे हम उन चोले आज बे वन टू थ्री 
ফাইভ সেভেন এইচ এটা আপনি করলে বুঝতে পারবেন সো আমি আপনাদের একটা ভিডিও দেখাবো ভিডিও বলতে এটা ভিডিও না আচ্ছা আমি ভিডিও ক্লিপটা দেখাচ্ছি এটা দেখলে আপনি যাদের মানে সমস্যা আছে এই টাইপের মানে কি শর্টিং নিয়ে তাদের এই সমস্যাটা ইনশাল্লাহ দূর হবে আমি দেখি ভিডিওটা বাবল শর্ট আচ্ছা এক সেকেন্ড অনেক ছোট একটা ভিডিও বাবল শর্ট আচ্ছা দেখেন বাবল শর্টের ভিডিওটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও প্রথম থেকে দেখাই অল্প একটু দেখলে বুঝবেন না প্রথম থেকে দেখাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন ভিডিওটা একটি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আচ্ছা দেখেন প্রথমে এয়ারে এয়ারেটা কী ছিল জিরো ছিল থ্রি ছিল ওয়ান ছিল জিরোর সাথে প্রথমে থ্রির কম্পেয়ার করলো দেখলো যে জিরোই ছোটো ছো এক্সচেঞ্জ হইলো না তারপর দেখেন কী হলো তারপর একটু আগাই দিই দেখে এখানে কী হয়েছে তারপর ওয়ানের সাথে থ্রির কম্পেয়ার হইলো হ্যাঁ দেখলো যে ওয়ানটা ছোটো থ্রিটা বড় সো ওয়ানটা থ্রির জায়গায় আসলো থ্রিটা ওয়ানের জায়গায় চলে গেছে তারপর কী হবে থ্রির সাথে এইটের কম্পেয়ার হবে দেখলো যে থ্রিটা ছোটো এই এইটার থেকে সো এটা ইন্টারচেঞ্জ হবে না সো এইটার সাথে এবার সেভেনের আছে দেখলো যে এইট সেভেনটা ছোটো সো সেভেনটা এইটের জায়গায় চলে আসলো এইটটা সেভেনের জায়গায় চলে গেলো এইটার সাথে টুর হইলো দেখলো যে এইটটা বড় টুটা ছোটো সো এটারও ইন্টারচেঞ্জ হবে দেখেন সো আবার এই আবার এদের মধ্যে দেখেন যে এইটটা যেহেতু বড় সো এইটা এদিকে চলে আসবে ফাইভটা এদিকে চলে আসবে আচ্ছা ভিডিও নাম ভিডিওটা ভিডিওর লিঙ্কে আমি কমেন্টে দিয়ে দেবো সমস্যা নেই মানে সব ভিডিওগুলো আসে একটু বোঝার জন্য অনেক হেল্পফুল আবার দেখেন কি হচ্ছে সেম প্রসেস হচ্ছে এইটটা সবার লাস্টে এখন এইটার সাথে নাইনের কম্পেয়ার হবে দেখবে যে নাইনটাই বড় এইটটা তো ছোটো সো নাইন নাইনের জায়গায় থাকবে আবার প্রথম থেকে শুরু হবে সো এই ভিডিওটা মোটামুটি ডান এটা দেখলে বুঝবেন বাকিগুলা সবগুলা এই সেম প্রসেস হবে এবং শর্টিংটা সম্পূর্ণ হবে শর্টিংটা সম্পূর্ণ হওয়ার পর লাস্টে দেখেন কি আসছে লাস্টে ওরা আসছে আচ্ছা আমি আর একটা ইয়ে দেখাবো নেক্সট আরেকটা দেখাবো আচ্ছা নেক্সট আমি আরেকটা দেখাবো আচ্ছা ভিজুয়াল ভিজুয়াল থেকে আমি দেখাচ্ছি ভিডিও ভিজুয়াল অ্যালগো ডট কম আপনারা চাইলে ওখান থেকেও দেখতে পারেন এইগুলো এই যে বাবল শটের যে ইয়াটা সি কী ছিল সিমুলেশনটা কী ছিল শর্ট আপনারা চাইলে এখানে মানে ক্রিয়েট করতে পারবেন এয়ারের মান দিতে পারবেন যে এটার ইন্ডেক্সের এত 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 এটা শর্ট করে দেখাও হ্যান ত্যান মানে যা পাবেন করবেন সমস্যা নেই এই যে গোতে যাবেন গোতে যাওয়ার পর কী হচ্ছে এই যে কম্পেয়ার করতেছে দেখেন কীভাবে সেম ওইটা এটা সেম প্রসেস মানে বড়টা পিছনে যাচ্ছে বড়টা একদম লাস্টে যাচ্ছে বড়টা সবার পঞ্চাশ সবার লাস্টে যাবে এই যে পঞ্চাশ সবার লাস্টে গেল আবার কি হচ্ছে আবার কম্পেয়ার হচ্ছে কম্পেয়ার হচ্ছে আচ্ছা যাদের সমস্যা আছে বেশি তারা এটা ওয়েবসাইটটার নাম হলো ভিজুয়াল অ্যালগো ডট কম এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন বা ওই যে ভিডিওটা দেখালাম ওটা দেখতে পারবেন এই দুটা দেখলে আশা করি যে বাবল শটটা ক্লিয়ার হবে আচ্ছা কোড তো আমরা একদিনে ফুল ক্লিয়ার করতে পারবো না যদি আমরা একদিনে ফুল কোডটা ক্লিয়ার করতে পারতাম তাহলে আমরা আজকে আমরা সবাই প্রোগ্রামার হইতাম তাই না কিন্তু আমরা তো সবাই প্রোগ্রামার হতে পারি না বা প্রোগ্রামার না আমাদের থেকে অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রামার আছে সো কোড তো আমরা চাইলেও একদিনে বোঝা সম্ভব না সো আস্তে আস্তে কোডটা কোটে এমন জিনিস যে আস্তে আস্তে বুঝতে হবে সো এটা ডান সো আমি বাবল শটের আপনাদের এবার কোডটা দেখাবো ভাই ক্যামেরা কাইন্ডলি লেফট রিলোড করেন ভাই স্ট্যান্ডে আসে ক্যামেরাটা সো আমি চাইলেও করতে পারবো না সো আমরা কোডে চলে যাই এটা শেষ কোডটা দেখি বাবল শটের কোডটা কি শটিংয়ের কোড কই আচ্ছা 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 বাবল শটের কোডটা আমি তাদের দেখাচ্ছি বাবল শটের কোডটা কি আছে কোডটা একটু বোঝাই কোডটা একটু দেখেন কোডটাতে কি আছে প্রথমে ইন্টিজার আই নিছি এবং লুপটা চলবে এটা তো আপনারা বুঝতে পারছেন এটা আমি প্যারামিটারে তিনটে নিছি সিলেকশন শটের সিমুলেশন দেখেন ভাই হ্যাঁ ভাই সিলেকশন শটের সিমুলেশনটা দেখাবো অবশ্যই দেখাবো সিলেকশন শটের সিমুলেশন একটা ইম্পর্টেন্ট 
সিমুলেশন সো এটা আমি এর পরে দেখাচ্ছি কোডটা একটু হালকা দেখাচ্ছি কোড যেহেতু আমাদের আসবে না সুডো কোড আসবে সো কোডটা আপনারা চাইলে বুঝতে পারবেন কিন্তু সিমুলেশনটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে কোড কোনো সমস্যা না কোড আপনারা নিজে নিজে করতে পারবেন সো আমি একটু হালকা দেখাচ্ছি যেখানে কি হয়েছে সো আমি এখানে প্যারামিটার তিনটা নিছি দুইটা নিছি এয়ারে নিছি আর এম নিছি ইন্টি থাকে না আপনারা চাইলে প্যারামিটার না নিতেও পারেন নাও নিতে পারেন আমি প্যারামিটার কেন নিছি কারণ হলো আমি মেন ফাংশন থেকে ওইগুলোর ইনপুট নিব আপনারা চাইলেন ওখানেও ইনপুট নিতে পারবেন সমস্যা নেই যেহেতু আমি ওখানে নিছি সেহেতু আমি এভাবে করছি সো কি করছে ফর আই ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান থ্রি ফাইভ টু হুম ফর আই মানে আই শুরু হবে জিরোতম ইন্ডেক্স থেকে এই যে জিরোতম ইন্ডেক্স আর জি এর মান কী হবে আচ্ছা একটা লুপের ভিতরে যখন আমি আরেকটা লুপ চালাবো সেটাকে আমরা বলবো হলো নেস্টেড লুপ নেস্টেড লুপটা কী করতেছে জে ইকোয়াল টু আই প্লাস ওয়ান আচ্ছা আই যদি আমি জিরো নিছি জে এর মান কত হবে জিরো প্লাস ওয়ান মানে ওয়ানতম ইন্ডেক্স এখন এদের মধ্যে কম্পেয়ার হবে ইফ ইফে কি বলছে আচ্ছা আমি এটা খাতায় লেখা বোঝাচ্ছি লেখা বুঝলে বেশি বুঝবেন আর কোড যাদের কাছে নাই কোডটা আমাকে নক করলেই দিতে পারবো সমস্যা নেই অথবা অন্য কোনো ওয়েতে আপনারা সংগ্রহ করে নেবেন যেভাবে সুবিধা হয় আচ্ছা কীভাবে কী বলছে ইফ আমরা ফল লুপের কাজটা তো বুঝছি ইতিমধ্যে যে ফল লুপটা কীভাবে হয়েছে সো আমি এবার চলে যাচ্ছি যে ইফের ভিতরে ইফের ভিতরে যে কন্ডিশনটা আছে ইফ এয়ারে আই যদি এয়ারে আইটা এয়ারে জেদ থেকে বড় হয় সরি বড় হয় ঠিক আছে এয়ারে জে তাহলে কি হবে তাহলে সোয়াপ করবে কি সোয়াপ করবে একটু সোয়াপ বা যাই টেম টাইপের আপনারা একটু ভেরিয়েবল নেবেন নিয়ে আমি এটা দেখাচ্ছি এটা কীভাবে হচ্ছে এটা বোঝার জন্য একটা জিনিস বুঝতে হবে সেটা আমি বোঝাচ্ছি আমি প্রথমে লিখতেছি যে কোডটা এয়ারে যে যেহেতু টাইম স্বল্পতা সেহেতু আমি পিসিতে কোডটা লিখতে পারতেছি না সো সেক্ষেত্রে আমার অনেক টাইম লাগবে সো এটা আমার এক্সপেন্সিভ সো এয়ারে আইয়ে সো এটা আমাদের মেইন থিম যদি আমাদের সুডো কোড বলে সুডো কোড আমরা এভাবে কিন্তু সুডো কোড লিখতে পারবো সুডো কোডের ক্ষেত্রে আপনারা সমানের জায়গায় শুধুমাত্র এই ইয়ারে চিহ্নটা দিবেন যে এখানে যে এখানে যে বলতেছে এনটা আই থেকে এন মাইনাস ওয়ান এখানে আপনারা বলবেন যে আই থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আই টু এন মাইনাস ওয়ান এভাবে কিন্তু সুডো কোড লেখা যায় না অবশ্যই নাম্বার ক্রমিক করে দিতে হবে তো সোয়াপটা কী জিনিস সোয়াপটা আমি আগে বোঝাচ্ছি সোয়াপটা কী জিনিস সোয়াপটা একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস সোয়াপটা বুঝলে আপনারা এটা বুঝতে পারবেন সোয়াপ সাপোজ সাপোজ যে এক্সের কাছে বিশ টাকা আছে আর ওয়াইয়ের কাছে তিরিশ টাকা আছে হ্যাঁ এখন আমি কি চাচ্ছি আমি চাচ্ছি যে এক্সের বিশ টাকা মানে এক্সের যে টাকা বিশ টাকা আছে এটা ওয়াইকে দিব ওয়াইয়ের তিরিশ টাকা এক্সকে দিব এটার জন্য আমি কি করব আমি আরেকটা ভেরিয়েবল সে হেল্প নিব সেটা হলো আমার জেড জেডকে আমি জেডে যদি আমি এক্সের মানটা দিই মানে জেডে আমি বিশ টাকা দিয়ে দিছি জেডের কাছে বিশ টাকা দিয়ে দিছি সো এক্স আমার ফাঁকা এক্সে আমার কিছু নেই এক্সের ভিতরে আমি ওয়াইটা নিলাম মানে তিরিশ টাকা নিয়ে নিলাম সো ওয়াইটা নেওয়ার পর ওয়াইটা আমার ফাঁকা ওয়াইয়ের ভিতরে আমি এই জেডটা নিলাম মানে জেডের ভিতরে অলরেডি এক্সের বিশ টাকা ছিল সো এভাবে সোয়াপটা করছি কি করছি আচ্ছা কোডটা একটু খেয়াল করেন যে এয়ারে আই যদি এয়ারে জেড থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে কীভাবে সোয়াপ করবে সোয়াপ কী করবে কেন কীভাবে হবে দেখেন এই যে এখানে এয়ারে আই এটা এয়ারে আই এটা এয়ারে জে এটা কি বড় না বড় না সো এয়ারে আইটাকে বড় না বড় না তো সো এটা কিছু হবে না তারপর এটার সাথে এটার কম্পেয়ার হবে থ্রির সাথে ফাইভের আচ্ছা থ্রি কি ফাইভের থেকে বড় না বড় না সো সোয়াপ হবে না সো এবার কী হবে ফাইভের সাথে টুর আচ্ছা ফাইভ বড় না টু বড় অবশ্যই ফাইভ বড় যেহেতু এয়ারে আইটা বড় যেটা ছোট আইটা বড় যেটা ছোট তাহলে সোয়াপ হবে মানে এইটা এর জায়গায় আসবে এর জায়গায় আসবে তারপর কী করতে পারবেন সোয়াপের হেল্প নিলাম আই এই যে ফাইভটা আমি সোয়াপে রাখলাম আমার আইটা এখন খালি সো আমার আইটা যদি আমি খালি হয় সো সরি এটা যে হবে যেটা আমি এখানে আনবো আর এটা আমি এখানে দেবো সো আমি সোয়াপের হেল্প নিলাম সোয়াপে আমি যে রাখলাম সো আমার যেটা খালি যেটা যে মানে এই ইন্ডেক্সটা আমার খালি হচ্ছে এই ইন্ডেক্সটা যখন খালি তখন এই ইন্ডেক্স যেতে আমি এই আইটা আমি পাস করে দিলাম যেহেতু এটা খালি আছে আইটা সহজে যেতে পারবে সো এখন তো আইয়ের জায়গায় কিছু নেই আই তো এখানে চলে গেছে আর আই জে এর ভ্যালু সোয়াপে আছে সো আই ইকোয়াল্ট আমি সহজে সোয়াপটা লিখে দিলাম মানে জে এর ভ্যালুটা এখানে চলে আসলো এটাই সো আমি দেখালাম বাবুল শটটা কীভাবে কাজ করে সো আমি এখন আপনাদের দেখাবো সিলেকশন শটটা কীভাবে কাজ করে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট শট সিলেকশন শট 
একটু বোসার জিনিস এটা একটু বুঝতে হবে ভালো করে যদিও বা এই এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টার ভিডিও বা পাঁচ দশ মিনিট যদি আমি সিলেকশন নিয়ে বলি সিলেকশন শট সম্পর্কে আপনারা আসলে কিছু বুঝতে পারবেন না বা বুঝতে পারবেন কিন্তু আপনাদের বুঝতে হলে কোট করতে হবে এবং এইগুলো নিয়ে আরও ভাবতে হবে সো আমি বলতেছি যাতে কালকে এক্সাম আসে সো এক্সামটা যাতে ভালো করতে পারি সেই জন্য আমার আজকে লাইভে আসা সো দেখাচ্ছি ওয়ান সরি মানে থ্রি ডে ওয়ান ফাইভ আচ্ছা সিলেকশন শটটা কি আমার যে ডাবল শট করলাম ডাবল শটে আমার প্রথম টার্গেট কী ছিল প্রথম টার্গেট ছিল সব থেকে বড়টাকে আমি লাস্টে নিব লাস্টে নিয়ে এইভাবে সবগুলো বড়টাকে লাস্টে নিব আর পুঁথিটা ইন্টার চেঞ্জ করবো আমার সিলেকশন শটটা কি সিলেকশন শটটা হলো আমার ছোটোটাকে আমি আগে নিব ছোটোটাকে প্রথমে সবার ছোটোটাকে আমি আগে আনব আর আমি ইন্টার চেঞ্জ করব না আমি ইন্টার চেঞ্জ করবো একটা স্ত্রী মাত্র একবার ওখানে বাবল শটে আমরা প্রতিবার ইন্টার চেঞ্জ করছি কিন্তু এখানে আমরা ইন্টার চেঞ্জ করবো মাত্র একবার ভাই ফ্লাগটা একটু বোঝান ভাই ফ্লাগটা তো আজকে আমি বোঝাতে পারবো না কারণ আমার তো টাইম নেই সো আমার যেহেতু ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো যেহেতু এখানে ফ্লাগ তো আমার এখানে ফ্লাগের কোনো টপিক নাই সো ফ্লাগটা আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন না চাইলে আপনি ইউজ কর নাও করতে পারেন সো ফ্লাগ নিয়ে তো আসতে বলবো না সো আজকে আমি ডাটা স্ট্রাকচারে যেগুলো আসতে পারে কালকে আমি ওইগুলো নিয়ে বলবো যেহেতু টাইম কম সো আমরা করে যাই দেখি সিলেকশন করতে কি আচ্ছা সিলেকশন কোডের জন্য প্রথমে আমি আপনাদের কোড দেখাবো তারপর সিমুলেশন দেখাবো কারণ আগে কোডটা বুঝতে হবে আচ্ছা সিমুলেশন সিলেকশন শটের জন্য সিলেকশন শটের জন্য আমরা আবার যদি ওই ভিজুয়াল ইস্যু ভিজুয়াল অ্যালগো থেকে হেল্প নেই দেখেন ভিজুয়াল অ্যালগোতে সিলেকশন শট আছে সো ভিজুয়াল অ্যালগোতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিলেকশন শট আছে শর্ট করব আচ্ছা শর্ট আমি ক্রিয়েট আমি একটা ইয়ে ক্রিয়েট করি এদের যেটা আছে এটা আমি নিলাম না ক্রিয়েট হচ্ছে না কেন আচ্ছা ক্রিয়েট কী করবো আমি প্রথমে নিলাম থ্রি ওয়ান আমি ছোটো একটা দেখাচ্ছি থ্রি ওয়ান ফাইভ থ্রি কমা ওয়ান কমা ফাইভ আচ্ছা এটার যে সিমুলেশনটা আপনারা চাইলে সিমুলেশনে যাদের সমস্যা আছে তারা আপনারা তারা ভিজুয়াল অ্যালগো ভিজুয়াল অ্যালগো ডট কম ভিজুয়াল অ্যালগো ডট নেট ভিজুয়াল অ্যালগো ডট নেটের আপনারা হেল্প নিতে পারেন এখানে আপনারা সবগুলা করে সিমুলেশন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া আছে এবং আমি নিজে এখান থেকে দেখছি পোর্টগুলা সো আমরা গোতে চলে যাচ্ছি এটার কীভাবে সিমুলেশনটা পাবে দেখেন কীভাবে আছে থ্রি ওয়ান ফাইভ সো আমরা যদি এটা শর্ট করি শর্ট করতে চাচ্ছি শর্ট করলাম দেখেন কি হচ্ছে প্রথমে থ্রির সাথে ওয়ানের কম্পেয়ার হচ্ছে তারপর যেহেতু আচ্ছা আমি বোঝাচ্ছি একটু আটকে আটকে বোঝাই প্রথম থেকে এটা ছোটো সেহেতু তাড়াতাড়ি শেষ হচ্ছে প্রথমে থ্রির সাথে ওয়ানের কম্পেয়ার হবে হ্যাঁ থ্রির সাথে ওয়ানের কম্পেয়ার হয়ে দেখবে যে ওয়ানটা ছোটো যেটা ছোটো সে সেটার সাথে তার পরেরটা কম্পেয়ার হবে দেখবে যে যেইটা সব থেকে ছোটো ওইটার সাথে প্রথম যা প্রথম যে এলিমেন্ট আছে ওইটার ইন্টারসেন্স হবে দেখেন প্রথমে কি হবে প্রথমে থ্রির সাথে ওয়ানের ইন্টারসেন্স হবে দেখেন ইন্টারসেন্স তারপর থ্রির সাথে ফাইভের ইন্টারসেন্স হবে হুম ঠিক আছে না এবার আমি দেখাচ্ছি যে এই কোডটা কীভাবে কাজ করে সো আমি আগে কোডটা দেখাই যে সিলেকশন শটের কোডটা আসলে কি আচ্ছা এটা আসলে আহামরি কিছু না কিন্তু একটু বোঝার বিষয় এখানে আপনার মেনলি এখানে একটা জিনিসে মানে বোঝার বিষয় সেখানে এটা একটু শিফট করতেছি শিফট শিফট কি মানে শিফটে আমি বলতেছি শিফটে কি আগের মতো সব কিছু আই ইকুয়াল টু জিরো আই লেস দেন এন মাইনাস ওয়ান জে ইকুয়াল টু জে আই প্লাস ওয়ান জে লেস দেন ওয়ান আছে সব কিছুই ঠিক প্রথমে আমার কে ইকুয়াল টু আই প্রথমে আমার এটা আই এটা আই এটার সাথে কম্পেয়ার করব এটার মানটা কি কে এটার মানটা কে ধরছে মানে আইয়ের মানটা তুমি আইয়ের যে ইন্ডেক্সটা ওটা তুমি কেতে রাখো কেতে রাখার পর কী হলো আবার আনস্টেড লুপের ভিতরে ঢুকলো ঢুকা একটা কম্পেয়ার করতেছে কম্পেয়ারটা আমি খাতায় লিখে বোঝাচ্ছি আচ্ছা ওই পুরা কোডটা আমি খাতায় লিখে বোঝাচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে সো ইফ যদি এরে কে এরে কে কি এটা আমি বলতেছি এরে কে গেটার দেন এরে চে এরে চে সো কি হবে কে ইকুয়াল টু জে হবে তারপর কি হবে আবার সে সোয়াপের নিয়ম টেম্প নিছি এখানে টেম্পের মধ্যে আমি কি রাখবো আরে আই রাখবো আরে আই আমার ফাঁকা আরে আইটা আমার আরে কে রাখবো আরে কে আরে কে তখন আমার ফাঁকা আরে কে ইকুয়াল টু টেম্প 
সো এখন কোডটা বোঝাচ্ছি সিমুলেশনটা বোঝাচ্ছি যে এখানে কীভাবে কীভাবে কী হচ্ছে সো প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে যে সিলেকশন শটটি কী সিলেকশন শটের ক্ষেত্রে প্রথমে আমার এখানে এখানে মনে রাখতে হবে যে একটি শিফটিং করে আর একটা ইন্টারচেঞ্জ করে বাবল শটে আমরা দেখছি প্রতিটা ইলিমেন্ট বাবল শটটা একটু দেখাই প্রতিটা ইলিমেন্ট বারবার আমার ইন্টারচেঞ্জ করতেছিল সেক্ষেত্রে এখানে আমার কমপ্লেক্সিটি অনেক বেশি এখানে যেহেতু কমপ্লেক্সিটি অনেক বেশি কিন্তু কোডটা বোঝার জন্য সহজ কিন্তু এই কোডটা কমপ্লেক্সিটি কম কিন্তু বোঝার জন্য অনেক কঠিন সো আমার যদি এম সি কেউ কোয়েশ্চেন আসে যে যদি বোঝার জন্য বা সহজে বোঝার জন্য কোন কোডটা আমার মানে বেস্ট সেটা হলো বাবল বাবল শট আর যদি বলে যে মানে কমপ্লেক্সিটি হিসেবে কোন কোডটা বেস্ট সেটা হলো সিলেকশন শট সিলেকশন শটটা আচ্ছা এখানে আমি কি করব। একটু খেয়াল করবেন এই কোডটা আচ্ছা যাদের মানে প্রথম থেকে করা নাই এই কোডটা মানে প্রথম থেকে একবারও করেনি তাদের হয়তো অনেক সমস্যা হবে কারণ পাঁচ দশ মিনিটের লেকচারে তো কোডটা পুরো আপনার আয়ত্তে আনা সম্ভব না সো আমি বোঝানোর ট্রাই করতেছি আচ্ছা আমার টার্গেট কি সিলেকশন শটে আমার একমাত্র টার্গেট হলো ছোটোটাকে আমার সামনে আনা তারপরে ছোটোটাকে সামনে আনা এভাবে শটিং করা সো কি করতে হবে প্রথমে আমার আয়ের মান জিরো জিরো আমি কি বলছি আই ইকুয়াল টু কে বলছি কোডে আমার বলছে আই ইকুয়াল টু কে প্রথমে বইলা দিছে ফল লোপের ভিতরে আই ইকুয়াল টু কে মানে এই আইটার মান কে এটা আমি কে ধরবো হ্যাঁ প্রথম যেটা কম্পেয়ার করবো ওটা কে ধরবো তারপর আমার জের মান কোনটা হবে জের মান আই প্লাস ওয়ান মানে জের মান এইটা জের মান ওয়ান সো ওখানে জের মান ওয়ান আছে এইটার সাথে আমি এটা কম্পেয়ার করতেছি কম্পেয়ার করে দেখলাম যে আচ্ছা এখানে কম্পেয়ারটা করলাম করে এয়ারে কে এয়ারে কেটা যদি বড় হয় এয়ারে কেটা যদি মানে এয়ারে যেটা যদি ছোট হয় আচ্ছা এইটা এয়ারে আই আইটাকে আমি বলছি কে সো এইটা আমার এয়ারে কে সো এইটা এই যে সেকেন্ড যে আমার এয়ারের ইন্ডেক্সটা এই ইন্ডেক্সটা অটোমেটিকলি যে যেটা যদি ছোট হয় তাহলে কে ইকুয়াল টু জি হবে যেটা অবশ্যই ছোটো যেটা এখানে ছোট না হ্যাঁ যেটা তো অবশ্যই ছোটো তার পরের লাইনে তাহলে কী হচ্ছে আচ্ছা একটু কমেন্ট আসছে ভাই কি তিনটা শটিংয়ের কোডটা একটু দিয়েন আচ্ছা ভাই তিনটা শটিংয়ের কোডটা আমাকে নক দিয়েন আমি তিনটা শটিংয়ের কোডটা আপনাকে দিব সমস্যা নেই আমার কাছে সব কোড আসে সো আমি আমি যাই আমি এবার আমাদের টপিকে যাই আমাদের টপিক কী ছিল যেহেতু আমি বলছি যে এয়ারে যেটা যদি ছোটো হয় তো কে এর মানটা যে হবে এয়ারে যেটা ছোটো হয়েছে সো কে এর মান কত হবে কে এর মান ওয়ান হবে থ্রি ভুলে যান যেটা প্রথমে করছি ওটা ভুলে যান ভুলে যাওয়ার পর এটা কে হলো এটা কে এইটা আই এইটাই কে মানে চেয়ারম্যানটা চেয়ারম্যানটা কে হয়েছে কে এর সাথে আবার পরবর্তী এইটা আবার জে কে ইকুয়াল টু মানে জে যেটা হবে কে প্লাস ওয়ান পরেরটাই তো অবশ্যই জে হবে জে এর সাথে এইটা কম্পেয়ার করছে যেটা যদি ছোট হয় তাহলে কি করবে কে এর মান জে হবে যেটা কি ছোটো অবশ্যই ছোটো না যেহেতু ছোটো না সেটা ইন্টারচেঞ্জ হবে এই যে ইন্টারচেঞ্জ এয়ারের টেম্পে এয়ারে আই এয়ারে আই কোনটা ছিল এইটা ছিল একটু খেয়াল করার বিষয় সো ওয়ান থ্রি ফাইভ এয়ারে এয়ারে কিন্তু পরে যখন আমরা ইন্টারচেঞ্জ করবো সেটা শুধুমাত্র ছোট ইলিমেন্ট যেটা পাবো মানে ছোট যে কেটা পাবো ওই কে এর সাথে যে প্রথম ইলিমেন্ট আছে প্রথমবার প্রথমটার ইন্টারচেঞ্জ আছে বাকি কিন্তু না বাকিটা শুধু শিফটিং হবে সো দেখে কীভাবে হয়েছে সো যেহেতু দেখছে এটা সব থেকে ছোট এটা প্রথমে আসছে তারপর থ্রি হয়েছে তারপর ফাইভ হয়েছে তারপর তার কোনো শটিংয়ের প্রয়োজন নেই যেহেতু শটিংয়ের প্রয়োজন নেই ছোট কোট দিছি সুতরাং এটা শটিং হয়ে আসছে সো এই হলো আমার সিলেকশন শট আচ্ছা নেক্সট টপিক নেক্সট টপিকে যাবো আমি আচ্ছা সিলেকশন শট দেখাইছি বাবল শট দেখাইছি না বাবল শট দেখাইছি ইনসারশন শট ইনসারশন শটটা অত ইম্পর্টেন্ট না সো ইনসারশন শট দেখে টাইম নষ্ট করব না আমি এবার চলে যাব সার্সিংয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যালগরিদম সার্সি ডাটা স্ট্রাকচারের একটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অ্যালগরিদম হলো সার্সিং অ্যালগরিদম সো এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে সার্সিং দুই প্রকার সার্সিংটা কী বলতেছি সার্সিং সার্সিং কী আচ্ছা সার্সিং থেকে একটা কোড সুডো কোড বা সিমুলেশন অবশ্যই আসবে সো সার্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যে আমাদের দুইটা সার্চ আছে একটা আছে লিনিয়ার সার্চ একটা হল বাইনারি সার্চ সো বাইনারি সার্চটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হয় সো ওটা একটু বেশি করে দেখবেন আমি দুইটা সার্চে দেখাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা দেখেন সার্সিংয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন সার্সিংয়ের ক্ষেত্রে দেখেন আমি দেখি থ্রি টু ফোর আচ্ছা এখান থেকে যদি আমি বলি যে আমাকে ফোর খুঁজে বের করে দাও এর নম্বর ইন্ডেক্স নম্বর জিরো ওয়ান টু সো ফোর খুঁজতে গেলে কী করতে হবে প্রথমে এটাকে খুঁজতে হবে এটার সাথে কম্পেয়ার করবে যে ফোরের সমান কি না না সমান না তারপরে এক বৃদ্ধি করো এক নম্বরে যাও এখানে দেখলো সমান কি না না সমান না তারপরে এক বৃদ্ধি করো দুইয়ে যাও তারপর দেখলো সমান কি না সমান সো আমার অটোমেটিক রেজাল্ট হবে টু এটা
লিনিয়ার সেলস সো লিনিয়ার সেলস আমি কি করি লিনিয়ার সেলসের প্রতিটা উপাদানের সাথে প্রতিটা উপাদান কম্পেয়ার করে দেখি কি এটা কি আমি যেটা চাচ্ছি সেটা কি এটা নাকি এটা না হলে পরের বারে যাচ্ছি আমি লিনিয়ার সেলসের কোডটা দেখাচ্ছি লিনিয়ার সেলস লিনিয়ার সার্সের কোডটা অত্যন্ত একটা সিম্পল একটা কোড এবং ডাটা সেক্ষেত্রে সব থেকে সহজ কোড আমার মনে হয় আচ্ছা দেখেন ইন্ডেক্স ইকুয়াল টু জিরো পজিশন এটি কি লিনিয়ার সার্স আচ্ছা দেখেন আমাদের মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো এইটুকু বাকিটুকু আপনারা বুঝবেন কোড দেখলে যেহেতু টাইম স্বল্পতা আমি পুরোটা বোঝাবো না এইটুকু আপনাদের নিজের বুঝে নেওয়ার কথা সো আমি এইটুকু দেখাচ্ছি এইটুকু শুধুমাত্র ইফের ভিতরে যে কাজটা হয়েছে এটা কী হয়েছে ইফের ভিতরে কী হয়েছে আচ্ছা এটা দেখেন ইন্ডেক্স যদি নাম্বার অফ এলিমেন্টের থেকে কম হয় অবশ্যই তো কম হইতে হবে আর নট ফাউন্ড এই যে ফাউন্ড ফাংশনটা আমি যদি বলছি ফলস নট ফাউন্ড মানে ট্রু মানে যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রু হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই লুপটা চলতে থাকবে হোয়াল লুপ সো ইফ এয়ার এ ইন্ডেক্স এয়ার ইন্ডেক্স যেগুলো ভ্যালুটা পাওয়া গেল তারপর কী করতে পজিশন ইকুয়াল টু ইন্ডেক্স তার মানে আমি যে এইখানে যে আমি ভ্যালুটা খুঁজে পাইছি টু তার মানে আমার এখানে পজিশন ইকুয়াল টু পজিশন ইকুয়াল টু টু সো আমার রেজাল্ট এখানে টু সো আমি দেখাচ্ছি এবার আমি দেখাবো যে বাইনারি সার্চটা কী আর লিনিয়ার সার্চ এবং বাইনারি সার্চের মধ্যে পার্থক্যটা কী আর এবং কখন আমরা কোনটা ইউজ করব সুডো কোডটা একটু দেখাবেন তুলে যাচ্ছে পারে সুডো কোডটা কীভাবে লিখতে হয় সুডো কোডটার জন্য আপনারা একটু যদি কোডটা যদি লিখতে পারেন তাহলে এটা একটু নেটে সার্চ করে দেখবেন যে সুডো কোডটা কীভাবে লিখে সুডো কোডটা আপনি চাইলে যে লাইন বাই লাইন যে প্রথম লাইনে আমার কী হচ্ছে এটা আমি ইংলিশে লিখব দ্বিতীয় লাইনে কী হচ্ছে ইংলিশে লিখবো তৃতীয় লাইনে কী হচ্ছে এভাবে লিখতে পারেন অত সুডো কোড আমরা শুধু মেইন এই যে লুপের ভিতরে যে হচ্ছে এটাই আমরা সুডো কোড লিখতে হয় সো মেইন অথবা আপনি লিখতে পারেন যে এয়ার এ ইন্ডেক্স এই যে সমান সমান দিবেন না তখন সমান সমান না দিয়ে তখন আমি শুধুমাত্র এই তীর চিহ্ন দিব আর স্টেপগুলো নাম্বারিং করবো ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা নেক্সট টপিকে চলে যাচ্ছি দেখালেন ভাই সার্চিং এর সুডো কোডটা দেখাবেন বা সার্চিং তাহলে সুডো কোডটা সার্চিং এর ক্ষেত্রে কিছু না যে আপনার কোডটা যেটা করতেছেন ওইটা কীভাবে হলে এটা স্টেপ বাই স্টেপ ব্যাখ্যা করে দেয় সুডো কোড সো আপনার যদি সুডো কোডের সমস্যা থাকে আপনি নেটে সার্চ দিতে পারেন সার্চ দিলে আপনি অনেক সুডো কোড পাবেন এবং দেখলেই বুঝবেন এটা ইজি জিনিস সো আমি বাইনারি সার্চে যাচ্ছি যেহেতু টাইম কম ভিডিওটা আমার অলরেডি দেড় ঘন্টা হয়েছে সো আমি অত গভীরে যাব না সো আমি যেটা কালকে এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট ওটা দেখাচ্ছি আগে আর সুডো কোডটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সুডো কোডটা আপনি গুগল সার্চ করলে দেখতে পারবেন আর যদি আপনার কোডটা না বুঝে থাকেন তাহলে সুডো কোডটা আপনি স্কুল মুখস্থ করতে পারবেন কিন্তু সিমুলেশনটা তো আপনি মুখস্থ করতে পারবেন না বা মুখস্থ করে লিখতে পারবেন না সো বাইনারি সার্চে যাচ্ছে বাইনারি সার্চ কী সো আমার ইন্ডেক্স কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টার ক্ষেত্রে আমার লিনিয়ার সার্চে আমি কী করছি প্রথমটার সাথে খুঁজছি দ্বিতীয়টার সাথে খুঁজছি তৃতীয়টার সাথে খুঁজছি চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এটা কিন্তু আমার অনেক সময়ের সাথে কেউ একটা ব্যাপার যদি আমার আমি যদি সিক্স খুঁজি সিক্স যদি আমার এখানে থাকে সো আমার পাঁচটা খুঁজতে হবে তার মানে এটার কমপ্লেক্সিটি অনেক বেশি সো সুরো কোডের জায়গায় মেইন কোড লেখা যাবে আচ্ছা ভাই ছোটো করার জায়গায় মেইন কোড লেখা যাবে কিনা এটা আপনার ফ্যাকাল্টির উপর ডিপেন্ড করবে ফ্যাকাল্টি যদি বলে যে মেইন কোড লিখলে আমি মার্ক দিবো সো ওটা ফ্যাকাল্টির উপর ডিপেন্ড করে যদি ওটা গুড প্র্যাকটিস না বা সাধারণত ওভাবে লেখে না সো দেখাচ্ছি বাইনারি সার্চটা আমরা যাচ্ছি সিক্স যদি আমি খুঁজতে যাই সিক্স আমার ফাইভ ফাইভ নাম্বার ইন্ডেক্স কাজ করতে হবে কবার একবার দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার ছয়বার সো ছয়বার এটা একটা আমার অনেক টাইম লাগবে সো যেহেতু এখানে টাইম লাগতেছে কমপ্লেক্সিটিটা অনেক বেশি প্রোগ্রাম রান করতে আমার অনেক সময় লাগবে সো এটা তো আমার ছোটো প্রোগ্রাম না এটা রান করতে কতক্ষণ লাগবে কিন্তু আমার বড় বড় প্রোগ্রাম থাকতে পারে এমন কিছু প্রোগ্রাম আছে আমাদের যেমন ডিএনএ টাইপের যে প্রোগ্রামগুলো এই প্রোগ্রামগুলো আমাদের সুপার কম্পিউটারে রান করতে প্রায় এক বছর লাগে আপনারা শুনলে হয়তো অবাক হবেন কিন্তু এটা সুপার কম্পিউটারে রান করতে এক বছর লাগে এটা অনেক জটিল কোড এবং এর কমপ্লেক্সিটি অনেক বেশি সো এটা দেখাচ্ছি বাইনারি সার্চ সো বাইনারি সার্চ কী বাইনারি সার্চের প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে যেখানে আপনার মিডিয়াল যে ইন্ডেক্সটা আছে ওটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আর বাইনারি সার্চের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে অবশ্যই শর্টিং করতে শর্টিং থাকতে হবে শর্টিং না থাকলেও করে নিতে হবে শর্টিং না থাকলে আমরা বাইনারি সার্চ করতে পারবো না কেন করতে পারবো না একটু পর আপনারা বুঝতে পারবেন সো আমি করে যাচ্ছি সিমুলেশনে যাচ্
আচ্ছা আমরা একটা জিনিসের মিডল কিভাবে বের করি আচ্ছা একটু দেখেন তো এখানে মিডল কত হতে পারে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়ের মিডল কত হতে পারে ছয়কে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি অবশ্যই তিন আমার মিডল হচ্ছে এখানে দুই দ্বারা ভাগ করলে অবশ্যই তিন হচ্ছে কিন্তু এটা তিন কীভাবে হয় কোডের তো একটা নিয়ম আছে আপনি তো ডিরেক্ট এবার লিখতে পারবেন না সো কোডের নিয়মটা কি প্রথমে ফার্স্ট ইন্ডেক্স ফার্স্ট ইন্ডেক্সটা কি জিরো ফার্স্ট ইন্ডেক্স ফার্স্ট ইন্ডেক্স প্লাস লাস্ট ইন্ডেক্স লাস্ট ইন্ডেক্স ডিভাইডেড বাই টু সো ফার্স্ট ইন্ডেক্স আমার এখানে কত আছে ফার্স্ট ইন্ডেক্স আছে জিরো আর লাস্ট ইন্ডেক্স কত আছে ফাইভ জিরো প্লাস ফাইভ বাই টু মানে টু পয়েন্ট ফাইভ সো টু পয়েন্ট ফাইভের ক্ষেত্রে আপনি মিডল কোনটা ধরবেন আপনি টুও ধরতে পারবেন থ্রিও ধরতে পারবেন সো আমাদের গুড প্র্যাকটিস হলো আমরা থ্রি ধরবো কারণ যেটা আমরা কম্পেয়ার করে আমরা যে ফ্লোট সংখ্যাটা পাবো তার পরে যে ইন্টিজারটা আছে ওটা আমরা মিডল হিসাবে নেবো সো এখানে আমার মিডল কত হচ্ছে মিডল এখানে কত হচ্ছে আমার থ্রি সো এটা আমার মিডল সো আমার এখানে এয়ারেতে মান আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আচ্ছা একটু আগে আমি বলছি যে বাইনারি সার্ভিসের জন্য আপনার একটা কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশনটা কি অবশ্যই আপনার এয়ারেটা শর্টিং করা থাকতে হবে সে আপনি বাবল শট করেন বাইনারি শট করেন সিলেকশন শট করেন ওটা ব্যাপার না সরি বাইনারি বাইনারি শট তো নাই মানে ইনসারশন শট আচ্ছা শর্টিং না থাকলে কী অসুবিধা হবে এটা আপনারা একটু পরপর বুঝতে পারবেন শর্টিং না করলে না থাকলে কী সমস্যাটা হবে একটু পর বুঝতে পারবেন আমি দেখাচ্ছি কী সমস্যাটা হবে থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্স এটা থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সে আমি দেখতেছি যে থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সে ফোর আসে আমি কী খুঁজবো আমি সাপোজ খুঁজবো হলে সিক্স সার্চ করতেছি সিক্স সিক্সটা আমি এই আরে থেকে খুঁজবো সো থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সে আমি গেলাম যে আচ্ছা এক সেকেন্ড ফাইনালি সার্চ না কোডটা থেকে দেখাই আচ্ছা কোডটা আসলো আচ্ছা এই যে দেখেন এখানে যে থ্রি আমি যে ইন্ডেক্সে আসছি এখানে আমি খুঁজতেছি কি আমি খুঁজতেছি এখানে থ্রি ফাইভ ফাইভ মানে টু পয়েন্ট ফাইভ মানে শূন্য ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সে আমি গেলাম থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সে তারপর আমি সিক্স খুঁজতেছি সিক্স আমি ফোরের সাথে তুলনা করলাম করে দেখলাম যে ফোর বড় নাকি সিক্স বড় যদি সিক্সটা ফোরের থেকে ছোট হয় মানে ফোরটাই বড় হয় তার মানে যদি ফোরটা যেহেতু সরি এখান থেকে ফোরটা ছোটো ফোরটা যদি ছোটো হয় তার মানে ফোরটা আমার যেটা খুঁজতেছি তার থেকে ছোটো তার মানে এই দিকের বাম দিকের যেগুলো যেহেতু শর্টিং করা আছে বাম দিকের সবগুলো তো অবশ্যই ছোটো তার মানে আমার যাইতে হবে ডান দিকে ডান দিকে যাইতে গেলে কী করতে হবে মিডলের সূত্র কি ফার্স্ট ইন্ডেক্স প্লাস লাস্ট ইন্ডেক্স বাই টু আচ্ছা যখন আমি ডান দিকে যাব তখন আমার লাস্ট ইন্ডেক্স যেটা ছিল ওটাই তো আছে তাই না কিন্তু ফার্স্ট ইন্ডেক্সটা আমার পরিবর্তন হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডেক্স হচ্ছে মিডলের পরের ইন্ডেক্স তো এখানে ফার্স্ট ইন্ডেক্স ইকুয়াল টু কন্ডিশনটা দেখেন ফার্স্ট ইন্ডেক্স ইকুয়াল টু মিডল প্লাস ওয়ান সো এইটা ফার্স্ট হচ্ছে এটা লাস্ট হচ্ছে এই দুটা যোগ করা চার আর পাঁচ চার আর পাঁচ যোগ করলে নয় নয় ভাগ দুই নয় ভাগ যদি দুই করি তাহলে কথা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তার মানে ফাইভের সাথে ফাইভ নিচ্ছি আমি ফাইভ নিয়ে কম্পেয়ার করে দেখলাম মিলে গেছে সো আমি পাইছি দেখেন আমরা যখন এটা লিনিয়ার সার্চ করছি লিনিয়ার সার্চের ক্ষেত্রে আমার এটা পুঁথিটাকেই আমার কম্পেয়ার করতে হয়েছে যে এটা সমান কি না এটা সমান কি না এটা সমান কি না এটা সমান কি না কিন্তু আমার তো কম্পেয়ার করে আমরা লাস্টে যখন পাইছি তখন আমাদের কমপ্লেক্সিটি এত এত বেশি হয়েছে যে আমার মানে অনেক টাইম কমপ্লেক্সিটি অনেক বেশি এখানে সো আমি যে এখানে করলাম এখানে যে সিক্স খুঁজলাম কয়েকবারে খুঁজছি প্রথমে এটার সাথে কম্পেয়ার করছি পাইনি তারপর এটার সাথে একবার কম্পেয়ার করছি পাইছি মানে দুইবারে পাইছি সো ওটাই আমার ছয়বার লাগছে এখানে দুইবার লাগছে সো কোনটা বেস্ট অবশ্যই এটা বেস্ট সো এটার ক্ষেত্রে মনে রাখবেন আচ্ছা আমি বললাম যে শর্টিংটা কেন ইম্পর্টেন্ট শর্টিং না থাকলে কেন বাইনে রিসার্চ করতে পারবো না সেটা বলি কারণ হলো যদি এখানে আমার শর্ট শর্টিংয়ে করা না থাকতো তাহলে তো আমি বুঝতাম না যে ফোরের এই সাইডে এগুলো ছোটো এই সাইডে এগুলো বড়ো আমার বোঝার কোনো উপায় ছিল না যে এই সাইডে তো এলোমেলোও থাকতে পারতো তখন আমরা কই যাইতাম সিক্স তো আমার এখানেও থাকতে পারতো না তো সেজন্য আমার শর্টিংটা এখানে ইম্পর্টেন্ট সো যদি আমি সিক্স খুঁজতেছি সো এখানে আমি এই দিকে গেছি আমি যদি এখানে থ্রি খুঁজি থ্রি সার্চ করতেছি সেক্ষেত্রে কথা হচ্ছে থ্রিটা ফোরের থেকে অবশ্যই ছোটো সো থ্রি লেস দ্যান ফোর তখন আমার কোন দিকে যাচ্ছে যেহেতু এটাই ছোটো তার মানে এটাই যেহেতু আমি বড় পাচ্ছি আমি খুঁজতেছি ছোটো তার মানে এর থেকে ছোটো এই দিকে আসে সো এই দিকে আসতেছে সো ফার্স্ট যেটা ছিল ওটাই আসছে আর লাস্ট ছিল আমার এইটা লাস্ট ওটা থাকতেছে না লাস্ট থাকতেছে আমার এইটা মানে লাস্ট ইকুয়াল টু মিডিল মাইনাস ওয়ান সিম্পল সো আমি এখন করে যাচ্ছি কোর্টটা একটু খেয়াল করেন যা বলছি ওটাই আমি কোর্টটা পুরোটাই
सो हमारे यार रिसर्च जिकने फाइव सो हमारे इंडेक्स होते हैं शून्य वन टू थ्री फोर फाइव सॉरी शून्य ना सो वन टू शुरू हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यार रिसर्च जिकने हमारे जिकने सिक्स इन द इंडेक्स ऐसे फाइव परसेंट हो सो यार रिस लास्ट हो बे एन माइनस वन एन एन ऐसे हमारे सिक्स ही लो हमारे लास्ट इंडेक्स ही लो फाइव सो एन माइनस वन ये तो बुश तो परसेंट जो दी फास्ट फास्ट जो दी लास्ट इतने के सामान बस शोट हुआ है फास्ट तो अवश्य ही लास्ट इतने के शोट हुआ है जो दी एडी के एडी के चोला जा फास्ट तो इधर तो कौन जा बे ना सो फास्ट तो अवश्य ही लास्ट इतने के एडी का थक बे उड़ाई बोल से तो तो कौन तो कौन मीडियल इक्वल तो फास्ट प्लस लास्ट बाई टू जितना हमें बोल सकते हैं हम जो मीडियल टाइम हमारे की हो गया आज चले मीडियल तो फास्ट प्लस लास्ट बाई टू और इफ एरे मीडियल इक्वल तू इक्वल तू वैल्यू जो दी एरे मीडियल इक्वल तू वैल्यू पे भेज रूट है तो कौन मीडियल तो डिटेन करते हैं इसे हमने ये तो खाना हमारे डायरेक्ट रिटेन करें दिलो जो ये इंडेक्स टा हमारे रिजल्ट सो उड़ा तो दिन ना होते हैं तापर की कभी एल से एल से बामने कौन जाए जो खान इप्टे शुद्ध तो चेना तो खान हमें एल से पे जाती है हाँ सो एल से पे की बोल से जो दे यारे मीडियल टा भेलुत थे के बोरो है अच्छा अच्छा य हाँ यारे मीडियल टक कोई कैसे भेलुत्ते के बारे इसे इटा यारे मीडियल टक भेलुत्ते के बारो हिसे यार मीडियल टक जो भी भेलुत्ते के बारो हो ऐसा लेकिन कुछ सी हमने की कुछ सी मीडियल लास्ट इक्वल टू मीडियल मैंने सुना इसे देखें ना मैं एक टू के आपना दर बोसा इसे लास्ट इक्वल टू मीडियल मैंने सुन क्या नो बोझा इससे शेड एक तो अगर जरा देख सम तादर के साथ अवश्य जिन्हें इस टाइप की लिया है जो मीडियल इक्वल टू लास्ट मैंने सुन जो दे उड़ा ना हाय ताले जो दे आले मीडियल टा जो दे भेदुत थे के जो डायरेक्ट आ से एल्स कंडीशन एल्स कंडीशन जो दे उड़ा शोधता ना है ताले एल्स टा शोधता मीडियल प्लस वन कौन फास्ट इक्वल टू मीडियल प्लस वन है मैं जो कौन यार जरा खुशते से तात्पर्य के मीडियल टा शोध होले सो आशा करूँ आप मैं आगे सिमुलेशन डे देखें सेकंड कोट्टा देखें लाम आशा करूँ तीसरी जब बायनरी सर्च शंपर के आरकुम करो समोच्चा थक बे ना थक लो अपने देखें निम्न समोच्चा � सो ये हलो आमंत्र आज के टॉपिक सो आमी की की बोसे लाम आमी देखे लाम इस टक देखे इसी यारे यारे देखे इसी क्यू देखे इसी सार्सिंग देखे इसी शॉटिंग देखे इसी सिमुलेशन देखे इसी इनफिक देखे इसी पोस्ट फिक देखे इसी शॉप देखे इसी अखानो में मने एक तो भाई क्वेश्चन कोड चिलो जी कौन कौन जगह थे क्वेश्चन आस्ते परे आने वाला बोल तीसी मने ये टा आमार थारो ना जेतु कोनो शादीशन उनका भी डेनी ये थे के सो आमी बोल तीसी पोस्ट में क्वेश्चन आस्ते परे आमार इस टक थे के इस टक के रापना ने देख दें जो पुश पॉप तो जहाँ से ये टा मने कोट्टा ये टा सूडो कोट्टा आर पुश पॉप को ले आपना टॉप एर मान की ब्रिड दी पाए टॉप कौन टा है ये टे पर एमसी को आस्ते परे सो क्यू क्यू थे के कौन टा इम्पोर्टेन्ट क्यू थे के आमर इन क्यू और डी क्यू जो दुरी कोटा से डिसीड सूडो कोट्टा आर क्यू थे के इम्पोर्टेन्ट हिलो जे माने आमी डी क्यू कोल्लम डी क्यू कोल्लम इन क्यू कोल्लम तार पर हमारे डी आर आर फोन जितने पूरी बोतम तो होते हैं ये डे पर क्वेश्चन आस्ते पड़े आर इस तक तक आठ आस्ते पर इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स आर इवोल्यूशन माने एक होता है आमी जेगुला देखा ही सी ये गुला जितने क्या काफ़र करे निंशा सो आमी लाइव आर बारात सीना जेतो आमदे शॉप तो भी काफ़र और आपने ना कौन के बोल सीना जो लिंक लिस्ट है ना आलोचना करो जुन्नो लिंक लिस्ट, आमादेर आमादेर सो लिंक लिस्ट है आमदे फैकल्टी आमदे काफ़र कुत्ते पारे नहीं सो बोल से जो लिंक लिस्ट है तो के शुद्ध मात्रो एमसी को आज भी सो लिंक लिस्ट है सपोज जे आमर कल के क्लास है से एनएक्स सिक्स एर मने करें जे दुई नंबर रूम है और एर पर आमर आरु दुई टे क्लास है से माने एनएक्स सिक्स एर दुई नंबर रूम में पुर्तो में बोला दी से आमर कल के क्लास टास से क्लास एर पर आमर आरु दुई टे क्लास है से किंतु रूम नंबर बोले नहीं है कि आंकी तब अच्छा मेंशन करते हैं शामिल नहीं रूम बाकी दूसरे रूम नंबर बोलने बाकी दूसरे रूम में हमें कीफ़ा बजाते हैं परिपूर्त हमें हमें एनएक्स सिक्स से दूसरे नंबर रूम में जाबो ये खाने बाकी दूसरे ये खाने तब पौरे रूम में पौरे में हमारे मैथ क्लासेस हैं मैथ क्लासेस रूम नंब थ्री नंबर रूम में जा रहा हूँ पर वो खाने आमक बोल लो जब पहले जब तुम्हारे फिजिक्स क्लास था से इटा रूम नंबर फोर सो हमें फोर क्लास है कि लाम एयर पर आराम वाला कोना क्लास नहीं सो लास्ट एक खाने कोना हमारे एड्रेस थक बिना सो नाउ सो लिंग लिस्ट की था कि लिंग लिस्ट पोथो में था कि वो लोग एक खाने था कि भेलू 
ভ্যালু আর এখানে থেকে পরের যে পরের যে ইয়েটার ওটার অ্যাড্রেস আচ্ছা লিঙ্ক লিস্ট আর অ্যারে কিউ এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স কি আসলে লিঙ্ক লিস্টটা কেন আমরা ইউজ করি আচ্ছা লিঙ্ক লিস্ট আচ্ছা সাপোজ আমার মানে অ্যারেতে আমি যখন ইউজ করতে চাচ্ছি যে আমার মেমোরিতে আমি এভাবে সিকুয়েন্সিয়াল আমার লাগবে এই যে এটা যে আমি চারটা নিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা যদি আমি ইন্টিজার টাইপের নেই যদি আমি চারটা যদি ইন্ডেক্স নেই মানে অ্যারের সাইজ যদি আমি যদি ফোর নেই ইন্ডেক্স হবে শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর মানে চার চারে ষোলো ষোলো বাইট জায়গা নিচ্ছে মেমোরিতে কিন্তু আমি ইউজ করতেছি এই দুইটা বাকি দুইটা আমি षोलो ब সো এটা হলো আমার অনেক অসুবিধা মেমোরিতে জায়গার অপচয় হচ্ছে সো এটা সেই জন্য আমরা লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করি সো লিঙ্ক লিস্টের এম সিকেও কীভাবে আসতে পারে বলছি আগেই প্রথমে এখানে ভ্যালু থাকবে পরের ঘরের অ্যাড্রেস এখানে থাকবে আচ্ছা প্রথমে যে আমার প্রথ করে শুরুতে যে আমাকে অ্যাড্রেসটা দিবে আমাকে যেখানে বলছিল এন এক্স সিক্সের দুই নম্বর রুমে যে আমার ক্লাসটা এইটা হলো আমার হেড এটা আমি পয়েন্টটার দ্বারা ইয়ে করব এটা হলো হেড এটা হেড মানে যেখানে প্রথমে আসবে এটা হেড তারপরে এই যে ভ্যালু থাকবে তারপর অ্যাড্রেস থাকবে এইভাবে আশা করি এটা বুঝছেন লিঙ্ক লিস্টটা আর লিঙ্ক লিস্ট থেকে কোনো কোড আসবে না সো লিঙ্ক লিস্টটা ইম্পর্টেন্ট না এম সিকিউর জন্য একটু দেখবেন সো আমি যে টপিকগুলো কাভার করছি মোটামুটি এর বাইরে আর কোনো টপিক নাই সো আপনারা দেখবেন এইগুলো আর আপনারা যদি মানে বাকি কিছু থাকে আপনারা দেখে নেবেন সো আশা করি কালকে সবার পরীক্ষা অনেক ভালো হবে সো লাইভ আর বাড়াচ্ছি না লাইভ এখানে শেষ করতেছি আল্লাহ হাফেজ